Vous méditez, Eric Antoine <rire> Salut Thibaut, ça va Merci de passer la soirée avec nous. Bien, bien t'asseoir. Ouais, bah, oui, je me prépare, tu vois, on est sur le, le toit de la scène musicale. On oui. est sur le toit euh, euh, du théâtre où je vais jouer bientôt. Et, euh, et donc, euh, j'appelle euh, les énergies magiques. Oui. <rire> entrer dans ce lieu. Tu sais qu'il y a un mec qui te suit. Hein. Oui, je sais, mais il vous suit Sylvain, aussi. Euh, oui, Sylvain. Salut Sylvain. Il passe la Salut. soirée avec nous. Il peut être un peu gênant au bout d'un moment, hein, je vous assure. C'est qu'on te voit, Sylvain. <rire> T'es es pile dans l'axe. Okay. Ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un endroit magique Il y a plein de choses, par exemple, entre illusionnistes, prestidigitateurs, magiciens. Il euh, y a quand même, tu vois, s'il y a des mots différents, c'est qu'il y a des sens différents. Le mot magique, il a perdu complètement son sens. Moi, je suis un escroc, mais honnête, parce que tout le monde sait que je suis un escroc. Ah, parce que vous vois. dites aux gens que vous les arnaquez. Je vais les arnaquer, ils payent pour que je les arnaque. Ils payent pour que je les fasse rêver, que je les fasse rire, que, que je, les emmène, je les emmène ailleurs, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est très beau. C'est très apaisant. Il hein. n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Dans... Bon, alors là, on n'est pas à Paris. On est à Boulogne, mais on est à deux pas de Paris. On voit la Tour Eiffel, regarde, la Tour Eiffel ouais. est là, entre deux bras de Seine. Et, euh, et allez. micro. Ouais. Ah, bah, c'est le micro qui marche pas. Vous, avez... vous cassez tout. Hein. On et, y va. Et on allez. y va. Bien allez, sûr qu'on y, qu y va. va. Et allez. merci beaucoup. Hein. Merci, merci c'est vraiment cool. Bon, il faut rester dans l'axe de la caméra, sinon on se demande. Ok. Voilà. Vous pouvez saluer nos internautes parce qu'on est en direct là. Ça y est, on est en direct. Ouais, salut, euh, salut les amis. Euh, salut, bienvenue dans, dans cette soirée parisienne. Alors, le, Alors là, le on va tout tourner. On ouais. va tourner, on va tourner euh, tout en contre-plongée comme ça. Euh, euh, ça non, euh, avec vous, ça va être difficile ouais. de faire l'inverse. Sylvain, tu aurais la gentillesse de filmer d'un peu plus haut parce que ça me fait un double menton. Mais euh... Sylvain, <rire> Sylvain peut monter sur le. le... <rire> Allez, on y va. Bon, euh, alors spectacle. Ici, ça va être un spectacle aussi musical. Donc là, sous, sous ça, oui, absolument, un spectacle musical. C'est pour ça que ça s'appelle « Merci encore » et « Bonne soirée, à bientôt ». Merci. Et euh, c'est pour ça que ça s'appelle « La scène musicale euh, ». C'est parce qu'il y a un orchestre philhar philharmonique à résidence. Il y a, a euh, l'orchestre des Hauts-de-Seine. Et moi, j'utilise un autre orchestre <rire> de copains. Ah <bon> <rire> de, de copains, ils sont 28 musiciens. En plus de toute ma troupe, on est... Euh, euh, bon, je pense une bonne cinquantaine, tu vois. Euh, ouais. Plus tous les gens de la scène musicale qui nous accueillent. Je pense qu'il faut à peu près 200 personnes pour faire marcher le spectacle, tu vois. Donc, euh, c'est un truc, euh, c'est assez étonnant. Et là, regarde, on voit un morceau euh, de la scène musicale avec euh, son, ses, ses panneaux solaires. C est, c est, je trouve ça complètement surréaliste. Oui, c'est vrai que c'est presque futuriste, ouais. hein, le coin. Ouais. Là, et puis la Sylvain, scène. Sylvain, on est parti par là. Sylvain, il ne faut pas le perdre, le petit Sylvain. Non, mais petit il ne Sylvain, jamais, sous ses airs. <rire> sous ses airs. Alors, euh, vous faites un spectacle musical, mais c'est-à-dire que vous avez Alors, préparé avec eux euh, des petits musiques. Je, je, fais, un, je fais un spectacle d'humour et oui, de magie, bien sûr, de ça, poésie, c'est la, la base. Mais je me suis dit, pour finir en beauté, euh, j'ai envie d'offrir au public encore un truc encore plus fou que j'ai jamais fait. Toujours l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire, dire ou penser que j'ai jamais fait, dit ou pensé. C'est toujours ma question au ouais. sens piternel. Et là, je me dis, bah, tiens, et si on mettait toutes les musiques live avec un orchestre symphonique euh, Il y a et... déjà de la musique dans votre spectacle. Absolument, ouais. il y a beaucoup de musique. En fait, en chronométrant, on s'est rendu compte qu'il y avait 58 minutes de musique. Alors, je me suis dit, alors, il va, on va le perdre. Ouais, hein. Sylvain, Sylvain ah, est très mal parti dans cette émission. Il faut qu'il qu se reprenne, Sylvain. Ça va, mon poteau <rire> Tu as, as des soucis dans la vie Non, tout va bien. <rire> okay. et, euh, et, et donc, euh, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de musique dans ce spectacle. On s'est ouais. dit, bah, allez... Faisons, le, faisons la vibrer encore plus fort. Et puis, c'est vrai que c'est un des premiers spectacles où j'ai des numéros silencieux, donc en musique. Et c'était euh, le spectacle parfait, justement, pour faire vivre autre chose encore au public. Parce que ce spectacle, ça fait deux ans que vous le faites Deux ans. Et alors, un spectacle de magie pendant deux ans, il ne bouge pas Il bouge beaucoup parce que y a, pour moi, il y a magie et humour. Oui. Donc, euh, j'ai réécrit, par exemple, il y a deux numéros qui ont sauté, il y en a deux autres qui sont arrivés, que j'ai écrit avec le public. Il ne faut pas avoir euh, le vertige pour le de la scène ouais. musicale. Là, là c'est raide. Ouais. Alors, on est monté, on l'a senti en arrivant ah, oui, tout à oui. l'heure. Eh, eh. <rire> C'était content de venir me rejoindre là-haut. À la base, on devait venir se, se, se joindre au bar en bas où on ouais, va peut-être bon, aller. Bah, on va aller prendre un verre. Euh, qui est joli comme tout. Et euh, je lui ai dit non, non, je suis sur le, le toit. Bon, bah. OK. Donc, le spectacle bouge un petit peu. Il bouge beaucoup quand même. Beaucoup, enfin, oui. il bouge pas oui, dans sa structure. Que... Les grandes illusions ne bougent pas. Parce oui, qu'une fois parce que tu as qu un construit tour, une oui. grande illusion, tu peux pas. Euh, voilà, quand tu as décidé de disparaître sur scène et de réapparaître euh, de l'autre côté, Hop. et ben là. Euh, eh ouais, c'est ça la vie. Euh, Sportif en plus. Et là. Euh, ça, ça bouge pas évidemment. Mais Bonjour. toutes les parties impro, euh, toutes les parties, tu vois, vannes, toutes les parties euh, avec le public bougent beaucoup. 
Bonne soirée, Bonjour. les gars. Et puis c'est artistique. Vous savez que c'est une statue de Rodin, ça Mais non. Eh oui, je vous assure. Bah, je vois le pouce de César là-bas. D'ailleurs, je me demandais oui, s'ils avaient bougé le pouce de César de la Défense, s'ils l'avaient ramené ici. Ça, c'est un Rodin Oui. Oh, magnifique. Ah oui, en effet. Magnifique. Je crois qu'il y a une petite pointe. Ça s'appelle la Défense. C'est une espèce d'ange féminin qui prend la défense d'un mec qui va pas bien, apparemment. Non, il est, il est en grande difficulté, visiblement. Ouais, il est un peu... Euh, il a plus de quoi se vêtir. Euh, pauvre... Ça a l'air de vous inquiéter. Oui, bah oui. Vous toujours... êtes insensible, en fait. Euh, C'est ça, toujours, toujours un peu inquiet. Bon, alors, ce spectacle, vous l'avez fait partout en France Je l'ai fait en France, en Suisse, en Belgique. Euh, je fais toujours la francophonie. Ouais. Euh, et puis après, en général, on commence à Paris, on finit à Paris. C'est une espèce de tradition du spectacle francophone. Tiens, tiens, oh. C'est très étonnant. J'ai cru que c'était l'oiseau qui faisait un bruit d'avion de chasse. Il <rire> <rire> y a des militaires qui passent depuis tout à l'heure. Ils viennent peut-être vous chercher. Ouais, c'est ouais. très bizarre. La lune est magnifique. Et t'as vu ce qu'on a, on a fait un truc génial. C'est juste pour vous. J'ai une nouvelle application Lune. Tu mets ça dans tous les plans. Tu vas voir. Regarde, regarde là-bas. Euh, c'est bien. Tu vas C'est magnifique. Juste au-dessus de la grue, c'est un, une application Lune. C'est bien parce qu'on n'a pas encore la nuit, mais on a la lune. C'est une tuerie, mon app. Et tu vois, c'est vrai, il est super content. Là, euh, ils mettent même des pouces en l'air, les gars. Oui, c'est vrai, c'est pour... Euh... Non, mais... Alors... Est-ce que tu penses que c'est celui de, de la Défense qu'ils ont bougé ou c'est ça, on a fait un autre On ne sait pas. En tout cas, l'ongle est un peu incarné, j'ai l'impression. <rire> Le mec va pas très bien. <rire> Le mec est stressé. Je sais pas s'il a fait son propre pouce. Ah, c'est -ce ouais, ouais, le pouce de César. Alors c'est marrant parce qu'en magie on utilise beaucoup des faux pouces. Oui, alors <rire> j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu avec des lumières au bout. Ouais, j'ai déjà vu ce, ce truc absolument. où j'appuie et donc il y a la lumière et je la fais passer et je la rattrape. De ouais, en fait le vieux vieux truc c'est un truc de disparition de foulard. C'est un truc que tu achètes dans la première boîte de magie. Tu as un faux pouce en plastique ouais. et tu mets un foulard dedans et tu mets ton pouce dedans et tu le fais disparaître. C'est génialissime. Donc euh, c'est un petit peu un hommage à tous les magiciens du monde entier que, que, que César a fait ici, je pense. Acquisition du département des Hauts-de-Seine, Hauts -de Vallée de la Culture Pousse, 1994, ça doit être celui-là. Ouais, hein je pense, parce qu'en fait, et comme c'est dans les Hauts-de-Seine, la Défense étant aussi dans les Hauts-de-Seine, je pense qu'ils ont dû le bouger, ils se sont dit, on n'a pas assez de déco pour la scène musicale, on va, on va l'amener euh, ici. Il y a beaucoup de sportifs. Oui, vous êtes sportif J'aime bien ça, j'aime bien quoi. bouger, je fais beaucoup de, de renfaux de cardio, tout ça, et de la boxe. La boxe Ouais, j'adore ça. Pas lourd. Euh, ouais, ouais. Euh, on a dû frappe. vous demander 100 frappe. fois si vous faisiez du basket. Assez fort. Ouais, mais j'ai toujours la même réponse. Je dis que je suis trop flemmard. Ouais. Mais euh, <rire> euh, en enfin, vrai. Vous pas de flemmard, vous non, mais en vrai, ouais. ils sont, on se blesse énormément les doigts à la, au basket. Je fais beaucoup d'entorses aux doigts. Ce qui est la catastrophe, c'est la, la hantise du magicien. Donc euh, le basket et la, la, la pratique de la magie, c'est deux, euh, deux fonctions complètement antinomiques. Cette, euh, avant de faire une scène comme celle-ci, la scène musicale, vous venez, vous l'appréhendez ou non C'est euh, vos tourneurs, je ne sais pas comment on dit, qui vous disent « Non, allez, tu vas faire la scène musicale ou tu vas faire Bercy mmh, ou alors, tu vas faire… Euh, » mon, euh, euh, mon producteur qui est Thierry Suc, ça a toujours été un dialogue entre nous. Quand on a décidé de faire nos premières tournées de Zénith, on a décidé ensemble. Euh, à un moment, on avait pris l'Olympia pendant six semaines. Ouais. Euh, tous les jours, on a décidé ça, on s'est dit « Tiens, on fait ça !» Et donc, euh, on cherchait. Comment finir celui-là différemment de tous les autres C'est comme, comme d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a jamais fait Et euh, on s'est dit tiens, la scène musicale, on l'a jamais faite, euh, c'est nouveau. Et si on faisait l'orchestre symphonique et, et, et de si en si comme ça, on construit, euh, on construit quelque chose d'un peu étonnant. Voilà. Il y a un bar qui est peut-être lui. C'est chouette. Bonsoir. 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 Merci on de nous peut accueillir. Parce qu'on était sur le jardin là-haut, ils nous ont virés. Hein. Ah, ah, il ferme, oui, il ferme. Ouais. Il ferme. Eh oui. Ça, c'est Sylvain. Euh, le mec est complètement obsessionnel de l'image. C'est-à-dire que euh, tu as des gens, ils sont dans leur téléphone portable. Lui, il a carrément la caméra toute la journée, toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne vit que par procuration des autres. C'est très étonnant. Voilà, voilà. Mais, euh, mais il est gentil, hein Il est gentil. Il est sympa. On s'installe où Alors là, vous avez l'embarras du choix. J'ai réservé le bar pour vous. C'est cool, hein Ouais, c'est cool. On avait un jardin, maintenant on a un bar. On se met où euh, On se met oh, hey, on se met à côté <rire> du Big Lebowski. Allez. On peut pas... Euh, je pense qu'on peut tous vénérer le Big Lebowski. 
Juan Atkinson, évidemment. Iggy Pop. Iggy Pop. Alors là, on est quand même... Oh là là Ah, les Rolling Stones et tout. Ah ouais, non, franchement, les caricatures sont magnifiques. Et regarde, on a un petit Shining, là, comme ça, sympa. Ah ouais, non, c'est chouette aussi. C'est vrai que les frères Cohen, pour moi, c'est une grosse, grosse, grosse référence euh, en humour. Et le, pr le premier spectacle de scène de Ron Atkinson... Il y, y a un peu de... C'est un Vous bijou. avez un peu de... Ouais, ouais. Mister de, de Mr. Bean, ouais. ouais, ouais absolument. Mais euh, le, son spectacle de scène, c'est une tuerie. Une tuerie. Il n'y a que des magiciens qui mettent des tests. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent mettre <rire> ce genre elle, de truc. Elle est faite pour vous, ça. Euh, c'est la fleur, le truc. Il faut oser, ouais. Ça existe, la vraie magie ah, c'est une belle question, ça. Je... C'est marrant parce que mes collègues prestigitateurs te diraient que non. Parce ouais. que nous, on... notre métier, tout le temps, c'est de, euh, de faire croire à la magie. De, de... En fait, on fait... c'est complètement fou. On imagine un truc quand je vais voler et je vais réussir à voler. Vous, vous allez croire que j'ai des pouvoirs. Et en fait, tout est évidemment, il y a ouais. euh, de l'ingénierie, de la psychologie, de la manipulation. Donc, tous les magiciens disent qu'il n'y a pas de magie. Enfin, tous les, les prestigitateurs de scène disent qu'il n'y a pas de magie puisqu'on la recrée. Moi, je te dirais qu'il y a de la magie. Moi, je te dirais qu'il y a de la magie dans, dans la vie. Je te dirais, par ah exemple... Ah oui, euh, oui, mais c'est plus philosophique. Je pense qu'il y a la, des synchronicités qui sont très ah fortes. Ah oui, alors vous parlez souvent de ça. Euh, c'est un concept... C'est quoi de la synchronicité euh, La synchronicité, c'est un concept de Jung, de Carl Jung, qui est un des pères fondateurs de la psychanalyse, qui a, qui a pris un grand moment aussi d'ermite. Et puis, dans ses consultations, il s'est rendu compte que souvent, comme une espèce d'hasard magique, les choses arrivaient exactement euh, au bon moment pour la guérison d'un patient ou d'une patiente. Par exemple, il y a cette histoire qu'il raconte dans un de ses ouvrages. Une patiente rêve à un scarabée doré qu'elle associe à un acte traumatique de son enfance. Mm -hmm. Et la première fois où elle parle de ce, de ce rêve récurrent pour elle, la fenêtre est entrouverte du cabinet et il y a un scarabée doré qui arrive et qui se pose sur l'épaule de... Et ça déclenche chez elle le démarrage de sa guérison. Et lui, il fait une recherche entomologique, il dit, mais est-ce qu'il y a des scarabées oui, à déjà, côté Dans le coin. Dans le coin. Oui. Aucun. D'accord. C'est pas à plusieurs, plusieurs centaines de kilomètres de là. Et alors, comment elle explique Et ça alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est la synchronicité Ça, c'est le point de vue euh, du scientifique. Il dit, c'est deux hasards qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mm -hmm. mais qui font sens pour la personne qui l'observe. Par exemple, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle au moment où tu penses à elle. Mais combien de fois par jour elle t'appelle alors que tu n'as pas pensé à elle Ou inversement. Ou combien elle, de fois tu ouais. penses à elle et elle t'appelle ouais. pas Mais ça vous est déjà arrivé ça ah, Évidemment, plein de par fois. Par exemple Moi, il m'est arrivé des, synch des synchronicités dingues. Une que je raconte, que j'ai raconté dans un de mes spectacles, c'est qu'au euh, moment du décès de ma maman, j'ai eu beaucoup de mal à aller sur, son, sur sa tombe. Et euh, elle s'appelait Françoise. Et la première fois que j'étais sur sa tombe, je suis allé comme un veau. Et je n'étais pas au top de ma forme. Et mon téléphone sonne. Et j'ai aucune envie de répondre, mais c'est comme si j'entends sa voix qui me dit « réponds ». Et je prends mon téléphone, mais quasiment machinalement, et je réponds et j'entends « allô, c'est Françoise ». Et là, le temps s'arrête, j'ai des frissons, j'en ai encore à chaque fois que je raconte cette histoire. Et la voix continue, je suis Françoise Coquet, la productrice de Michel Drucker. Et elle a, elle a cette phrase surréaliste, elle dit « Eric, on aimerait vous essayer ». Et je trouve la phrase, <rire> par... j'ai la même réaction que toi, je passe des larmes au rire. Et, euh, et c'est ce moment-là, et Françoise Coquet est devenue ma maman à la télévision. Le fait que j'aille sur le canapé rouge de Michel, dont je porte les couleurs aujourd'hui, ça a changé ma vie. Et par rouge, euh, celui-là n'est pas, pas rouge, mais la veste l'est. Et euh, puis c'est les couleurs du nez de clown aussi, j'aime bien. Mais euh, le... ça, c'est une synchronicité très étonnante. Et dans ma vie, il y en a plein. Il y a, il y a un moment qui me fait marrer. Euh, une, des... Les pigeons me chient dessus exactement où j'ai besoin de redescendre. Ouais, <rire> oui, quand, euh, ça gonfle, sais, ouais. quand ça gonfle, ouais. le, le truc... Euh, ça, c'était une histoire très rigolote. J'avais aucun succès avec les meufs. Et puis, en... j'étais en fac de psycho à la Sorbonne Nouvelle, à Jussieu. Ouais, ouais. Et, euh, et le même jour, il y a trois nanas qui me font une espèce de déclaration. L'une, une lettre. L'autre, euh, la plus belle femme que tu aies vue de ta vie, je ne sais pas comment la décrire, l'air autour d'elle tombait amoureux d'elle. C'est-à-dire, elle bougeait, les feuilles sous ses pieds ouais. craquaient. Enfin, elle, ça ne se fait pas, mais on note pas les gens, mais j'irais une 12 sur 10. Ah ouais. Moi, je suis un 6 sur 10. Avez... Ça ah, fait 6 points. 
Ouais, euh, j'ai une 11 sur 10, ça fait 5 points de différence. Elle a ouais. 11 et moi à 5. Ouais. Une fois, je suis sorti avec une 1 sur 10. Ouais. 5 points, c'est beaucoup. Oui, c'est voilà. trop, peut-être. C'est peut-être. <rire> donc, euh, donc, vraiment, un truc incroyable. Elle me dit, tu veux pas qu'on aille au cinéma Je ressens, mais tu veux, OK. Et une autre qui me, qui me plaisait beaucoup et qui était fan de Woody Allen comme moi à l'époque et qui me propose d'aller voir toute une arrêt. Et donc, là, ce jour-là, j'ai un melon. Je me dis, ça y est, je suis un beau gosse. Ça y est, je vais pécho. Ça y est. Et puis, euh, pour, euh, pour euh, balader ma beauté au soleil, au lieu de prendre mmh. le métro, je prends le bus. Ah oui. Tu vois, les rayons du soleil d'automne. Ouais. Vous avez euh... une musique. Hein, ah, une exactement. Jolie musique, ouais. as dans la tête une musique, ouais. tu marches à 3 mètres au-dessus de tes ouais, pompes. Ouais. Et je, je me dis, je ne vais pas finir en bus, je vais descendre et je vais finir à pied. J'habitais ouais. à Strasbourg-Saint-Denis à l'époque. Je descends à Châtelet, je dis, je vais faire les, la dernière 20 ouais, minutes ouais. à pied. En je roulant des épaules. Voilà. voilà. Et puis, je descends Aldo du Mathieu. bus. Et à la seconde où je descends, je me prends une chure de pigeon, mais pas de pigeon, un aigle qui a fait un bébé avec un flamant rose ouais. qui, qui, est, qui ouais. est un pigeon. Ouais, et puis, il y a un truc, mais dégueulasse dans les cheveux longs de l'époque et tout. Et, euh, et j'ai comme tout le film de ma journée, tout le mec qui n'y croyait pas, qui y croit trop. <rire> et, 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 et ce juste milieu, une espèce de, de phrase qui me vient, une épiphanie comme ça, qui fait « mais on est tous égaux sous une crotte de pigeon ». Et ça, je trouve ça magique. Je trouve que c'est complètement magique, cette synchronicité du... Cette crotte de pigeon, à un autre seconde, n'aurait rien voulu dire. Mais maintenant, à chaque fois que je me prends une crotte de pigeon sur ma voiture, ça, sur ma moto, ça me raconte quelque chose. Donc la magie, elle est là, elle est dans... Est-ce qu'on peut être sûr que personne n'a de pouvoir magique Il y a bien des gens qui essayent de le faire croire. Ça, c'est qu'on est sûr. Mais juste... On, on, en fait, c'est marrant parce qu'il y a la zététique. Tu connais l'association de la zététique C'est qu'on part du principe que si c'est pas prouvé, on peut y croire. Ah bah, alors, non, la zététique, c'est une association de scientifiques, ouais. de magiciens, de professionnels hein, de scène euh, et de différents scientifiques dans différents domaines qui ont offert un million de dollars à la première personne qui pourront leur prouver qu'ils ont qu'elle a un vrai un pouvoir, pouvoir magique. Ouais. Donc, de télépathie, euh, de télékinésie, de... ça fait à peu près 50 ans que ça existe. Personne n'a jamais gagné le million. À chaque fois que quelqu'un s'est présenté... Vous avez essayé vous Non, quand même. Non, euh, non parce que... Mais à chaque fois que quelqu'un s'est présenté, la personne n'a pas, pas gagné. Mais moi, je trouve que la vie est magique. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, on, on avait rendez-vous ici. Oui. Quand je rentre, j'arrive ici, je vois cet escalier, je dis, euh, allez, vas-y, on grimpe. Et puis tu me dis, on grimpe. Et finalement, on découvre tous les deux un, un endroit surréaliste, euh, absolument dingue, qui me fait marrer. Je me dis, tiens, cet endroit, je, dis, oh, je fais une vidéo, je dis aux spectateurs, si vous avez le temps, avant de venir à la scène musicale, montez sur, euh, montez sur, le, toit. Et, sur le toit. Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui voit cette vidéo, qui va vivre un moment là-haut, parce que, tu vois, c'est comme une espèce de toile incroyable, la, de, 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 de toutes ces réalités parallèles. Il y a quelque chose de, de, de suivre une espèce d'intuition. Je trouve qu'il y, y a de la magie là. Mais en fait, vous ne faites que dire qu'expliquer que la magie n'existe pas, mais en même temps, vous rêvez qu'elle existe. C'est tout à fait vrai. En fait, je vais te dire, je, je suis convaincu qu'elle existe, mais que euh, c'est une cérémonie sacrée. En fait, il y a, dans, déjà, la magie, il y a plusieurs domaines. Il y a ce qu'on appelle la magie de scène, mmh. celle que je fais. Il y a la magie euh, religieuse et il y a la magie médicale. C'est les trois types de magie que ouais. tu peux retrouver dans le monde entier. Donc, il y a ceux qui te soignent par leur pouvoir magique, tu t'en trouves dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. La magie religieuse aussi, dans le sacré, dans toutes les religions, il y a vraiment ça. La prière est un acte magique. Euh, et puis, il y a la magie de scène, qui est, qui, qui est finalement qu'un tout petit domaine. Donc déjà, la magie médicale et la magie religieuse, euh, on peut quand même se poser des questions, tu vois. Il y a, il y a quand même il y a beaucoup d'ouvrages sur les miracles. Alors sont vous, très étonnant. Vous qui passez votre vie à essayer de trouver les trucs mmh. et à faire des trucs, vous pouvez croire en rien. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, par exemple. C est, c est, ah, c'est joli, ça. Putain, tu vas loin, direct. direct. Oui, c'est peut-être un peu tôt. <rire> Putain, parler, parce que j'ai beaucoup de mal à croire en, en Dieu, mais il y a comme quelque chose... Là, par exemple, en ce moment, les scientifiques, je suis, ça me passionne euh, la physique quantique. La mmh. physique quantique, je trouve ça passionnant, cette notion de dire le chat Schrödinger, tu sais, oui. euh, la, la boîte, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, tant qu'on n'a pas regardé. Et la physique quantique dit ça, tant qu'on n'observe pas, on ne sait pas si l'atome est là ou là, on ne sait pas si l'électron est là ou là, on ne peut pas mesurer les choses. Donc, il y a des réalités parallèles qui existent en même temps. Et il y a quelque chose, ils sont en train en ce moment de remettre en question, la, la notion du Big Bang. Finalement, l'univers n'a pas été créé il y a 14,5 milliards d'années. Avant, il y avait quelque chose. Et puis, on se rend compte que des galaxies comme la Voie lactée, elles ont mis 14 milliards d'années, mais maintenant, il y en a d'autres qui ont même pas 500 millions et qui sont plus grandes que la Voie lactée. 
C'est pas normal, c'est pas juste. Donc on est en train de remettre tout en question. Donc, il y a... La religion pourrait être scientifique il y, a, il y a quelque chose, c'est marrant parce que le, le pape, quand il avait rencontré, euh, je ne sais plus si c'est euh, avec Einstein, il a dit « bon ben, moi, je vous laisse la relativité, la vitesse de la lumière, vous, vous prenez tout à partir du Big Bang, et moi je prends avant <rire> ». J'avais trouvé ça très rigolo euh, que, que le pape dise ça. Je ne je sais plus si c'était euh, si Einstein ou, euh, ou le grand euh, physicien euh, euh, théoriste de, de la physique quantique, euh, Oh purée, le plus connu, celui qui est, qui est fini en dit, euh, voilà, Stephen Hawking. Euh, donc, euh, je ne sais plus si c'est une rencontre entre Hawking et le pape ou, euh, ou Einstein et le pape. Mais en tout cas, l'histoire est jolie. Et il y a quand même quelque chose de mystique. Il y a quelque chose dans l'inexplicable. Mais par exemple, on croit ou on ne croit pas en, en, en toi, Dieu Toi, tu crois en Dieu, toi Moi, j'ai du mal à croire en Dieu. Ouais. Et, bon, et je, je me dis que... Est-ce que c'est déjà le mot Déjà, c'est une notion extrêmement finie. Mais à partir du moment où on en parle, c'est qu'il existe d'une certaine manière. Absolument, le concept existe. Est-ce que euh, Jésus, par exemple, vous auriez pu être Jésus <rire> C'est marrant, parce qu'il mais... y, y a des années de ça, j'ai fait, dans un de mes spectacles, j'ai créé un numéro sur les religions, où je transformais la Bible en Coran, le Coran en Torah, et je, faisais, et je devinais les pages de choisies par les spectateurs qui s'arrachaient du livre qui apparaissait entre mes mains. Et je disais, imagine, il y a 2000 ans, il y a un mec qui a 2-3 connaissances en prestigitation et peut lancer une religion. Je dis ça, je dis rien, mais, mais c'est vrai. Donc il y a, et en même temps, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle en ce moment, je lis un ouvrage sur les Templiers, il y a quand même, euh, qui travaille la notion de ce qu'ils appellent la haute magie, c'est quand même très troublant, c'est-à-dire ce qu'ils sont, et, et tout est troublant en fait, quand, quand tu étudies l'histoire, tout est troublant, comment les Grecs avaient une connaissance de l'atome il y a 3000, et en comment les pyramides, bon je ne suis pas maître Gims, hein, je ne pense pas qu'il y avait de la ouais. lumière en haut des pyramides, mais <rire> T'as quand même des questions sur les civilisations, t'as as quand même, as quand mais même des choses qui, sont, qui traversent le temps. Là, mais, 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 vraiment, je reviens à Jésus parce que ça me fascine. Vous ouais. dites, est-ce qu'il aurait été possible à l'époque d'avoir les moyens de prestigiditation oui. pour, ouais. je sais pas, marcher sur l'eau euh, Alors former... absolument, euh, puisque à l'époque, par exemple, dans l'antiquité égyptienne, ouais. il y avait des sorciers et ils ont, par exemple, qui ouvraient soi-disant les portes des temples de manière magique. Et on a découvert dans les temples des systèmes à vapeur où il y avait donc des brasiers sous les piliers des temples qui, fe... qui dégageaient de la vapeur, qui changeait la pression, qui faisait que les portes tournaient. Donc, et il y a des descriptions de tours. Alors tout ça est à prendre avec des pincettes, mais il y a des descriptions de tours du sorcier qui coupe la tête d'un canard, euh, qui coupe la tête d'une poule, qui prend la tête de la poule, qui la met sur le canard et, et, et vice versa. Et les deux se remettent à vivre. Et c'est un tour qu'on a remonté. Donc, c'est des descriptions bibliques et c'est des tours que, que nous, les prestigitateurs, on est capables de faire. Donc, tu vois, c'est... Et puis, c est, c est, je crois que c'est une phrase d'Azimov. Je ne sais plus si c'est Asimov ou quel auteur de science-fiction, mais qui dit que toute technologie avancée est un acte magique pour une civilisation n'ayant pas cette technologie. Donc, finalement, la magie, euh, c'est juste des gens qui ont une connaissance que les autres n'ont pas. C'est ça. Et donc, et, et finalement, Jésus, euh, voilà, on pourrait, tous les, tous les tours, marcher sur l'eau, la multiplication des pains, l'eau en vin, tout ça, il euh, y a des magiciens anglais qui s'appellent euh, Barry and Seward qui ont refait tous les tours de Jésus. Ils ont fait une émission qui s'appelle euh, Jesus Trick et ils ont fait tous les tours de Jésus. <rire> c'est complètement blasphématoire et en même temps, c'est très amusant. C'est difficile, mais. Je trouve qu'il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre du sacré. En fait, c'est ça. C'est entre... Je trouve que je différencie du religieux. Le religieux, c'est le, le cérémonial, c'est toutes les formes, c'est les mots qu'on donne, euh, les livres, les croyances, les musulmans, les juifs, euh, les catholiques, dans les catholiques, les protestants, les machins. Tout ça, c'est de la forme. Merci beaucoup. Merci. On prend un petit verre d'eau, puis on y va. Ah oh bah dis donc, on, est, on se lâche. Ouais. Merci. <rire> non mais vous avez un spectacle la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas. que je me prépare. Mm. Mais euh, il y, y a quelque chose au-delà de ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Toi, quand tu regardes le monde, tu n'as pas des sensations de sacré. Quand tu, quand tu respires, quand tu prends le temps, quand tu es face à un panorama comme on avait tout à l'heure, quand tu es face à deux enfants qui jouent ensemble, un couple qui s'aime, il y a quelque chose qui... Vous êtes traversé par une sorte de, ouais. même si c'est pas la religion en elle-même, une spiritualité. Euh, c'est ouais, un, de... un peu New Age, hein, ce que je te dis, c'est très 68 <rire> tard et tout, mais il y a un côté, on pourrait le définir un peu comme ça, mais oui. 
Ouais. Et puis, il y a des réalités parallèles. Vous auriez été bien à Woodstock. Je adoré. Sauf que je me drogue pas, je bois pas. Avec vos amis derrière. Ouais. <rire> ah ouais. J'étais les voir en concert l'année dernière euh, ah, moi aussi, à Lyon. À ah, moi, moi j'étais à Lyon. C'était ouais. génial. Bon. Ils en ont plus rien à faire. C'est ça qui est génial. <rire> Vous êtes combien 80 000 ouais, allez. Là, Je suis allé voir la semaine d'après, je suis allé voir Ed Sheeran. Qui lui avait un show ultra rodé au milieu. Ah ouais, c'est pas Et la eux, même. Ils sont là. Vous voulez quoi Dites-nous, vous ouais. voulez qu'on joue quoi Et vous Et Chiran, génie quand même. Aussi, on est, on est sur un mec très, très, très étonnant. Mais oui, je sais pas, il y a des œuvres qui me font croire à la magie. Il y a des moments qui me font croire à, au sacré et à Dieu. Et il y a, il y a des moments qui me font croire que, euh, au diable. <rire> J'ai l'impression que le diable est humain, que le, le sacré est ailleurs. On y va Allez. Bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop lâché pour l'instant. Mais il faut ouais. peut-être mieux parce que oui, là, ça va un peu longue. secouer. Ouais, bah, oui, ah, oui. ah oui, tu m'étonnes. Attends, je vais peut-être juste utiliser leur euh, commodité avant de partir. Euh, je, vais, je vais faire une pause technique, les, les copains. Ouais, vous savez ce qu'on fait On coupe votre micro. C'est une bonne vrai. idée. Ouais. Bonne idée. Tu maintiens Et... le public pendant que... <rire> oui, je, je maintiens Vous n'avez pas de toilette ici, vous. Hein, il faut... Si, elles sont là. Merci beaucoup. On merci. vous attend dehors. Et alors. merci pour l'accueil. déposé euh, vers euh, l'hôtel de ville pour que vous puissiez aller euh, après vous euh, continuer la suite de la nuit euh, tranquillement. Donc on va remonter euh, toute la scène là euh, avec euh, ce super temps euh, et les bonnes conditions parfaites pour aller faire du bateau sur la scène. Quoi. La protection civile. Alors en ce moment vous vous cherchez des bénévoles. Ouais tout à fait parce que euh, je sais pas si vous êtes au courant mais courant 2024. Ah il y a une petite, un petit événement. Euh, un petit événement ouais. international, quelque chose comme ça, qui se pr pr prépare à Paris. Et pour l'occasion, bah, il va falloir vachement de, de bénévoles pour pouvoir assurer euh, tous les secours sur les, les, tous les événements. Et donc, du coup, on est en recherche effectivement de, de bénévoles euh, pour, pour ça avec euh, la protection civile. Mais d'ailleurs, la protection civile, c'est quoi Vraiment, c'est une, une association, une organisation Qu'est-ce que c'est C'est une association, ouais. euh, loi 1901, qui euh, s'occupe de euh, postes de secours pour des organisateurs d'événements. Alors, on a trois pôles hein, la protection civile il y a le secours, il y a la formation et l'aide humanitaire. Voilà, c'est les trois piliers de la protection civile. Okay. Et la protection civile, il bah, y en a partout en France. Euh, c'est dans toutes les, les villes, il y a de la protection civile. Et ça permet d'avoir un maillage sur toute la France complet. Donc euh, vous pouvez voir de la protection civile à Marseille, à Lyon, à Lille, euh, à Paris. Et à Paris, on a une spécificité aussi, c'est qu'on a une équipe nautique euh, qui donc euh, fait des postes de secours, soit sur la Seine, soit sur les fleuves, et aussi sur des euh, eaux intérieures, euh, bah, style des plans d'eau, des choses ouais. comme ça. Ouais. Et ça veut dire que là, sur la Seine, vous, vous faites quoi Vous êtes tous les soirs, vous êtes sur la Seine non, non, pas tous les ouais. soirs. Euh, Malheureusement, quand il fait beau, ça serait cool. Ouais. Mais <rire> non, en fait, on va intervenir quand il y a des organisateurs qui organisent des événements musicaux, sportifs, festifs, etc. Eux vont devoir euh, organiser un service de secours au cas où il y a des problèmes. Et donc, ils vont faire appel à la protection civile pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Eric Anton est de retour. Comment tu vas Ça va, Eric Oui, ça va bien. Depuis... Bonjour. Oh, un petit nouveau. Ouais. Un nouveau. Mais alors, Mais comment tu t'appelles Moi, c'est Julien. Salut, Julien. Ouais. Il est moins musclé que le dernier. <rire> le, le, mon dernier homme grenouille. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on euh, avance, on y va. Et puis vous allez. nous expliquez comment vous les connaissez. Parce que c'est vous qui avez un taxi particulier. Ah, c'est pas mon taxi. C est, c est, non, dis donc, ce serait du détournement de biens sociaux. <rire> non, non, non c'est Samuel. Il a, on s'est rencontrés parce que le, la protection, ils ont pour charge la, la, la protection des populations pendant un grand événement euh, bientôt parisien en 2024 euh, qui porte le nom de la ville Paris et de l'année 2024. Donc je ne peux pas dire plus et il faut les aider à recruter des bénévoles parce qu'il va y avoir énormément de d'activités pendant cette période et ils ont euh, en charge la protection euh, donc, pendant euh, pendant cet événement et donc j'ai juste fait des vidéos avec eux pour, pour les aider à recruter. Merci d'ailleurs à de, 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 de nous avoir aidé sur ça parce que euh, on avait euh, ah, on passe au milieu des sportifs. Ah, ouais, des, ouais. Si c'est un entraînement de sumo. <rire> Quand tu pousses, je pense ça, que vous avez une chance. Moi, enfin, je, pense que je, peux si gagner, gagner, je pense que vous gagnez. Ouais. C'est pas mal comme entraînement. Moi, j'aimerais bien ça. <rire> Moi, j'aimerais bien. Mais... Vous voulez qu'on essaye <rire> Moi, mais, je mais, le fais. Vous pas, je... Moi, je le fais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas 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 attention, attention, vas-y, vas-y, pousse. Non, mais toi, tu pousses. Toi, tu résistes. Toi, tu résistes. Toi, tu résistes. Voilà, ça, c'est de la résistance. Yes. Voilà, vas-y, maintenant, à toi. Vas-y, pousse. Yes. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bon pour les cuisses. Oui, mais vous battez tout le monde. Oui, mais c'est trop. C'est pas mal. C'est un bon exercice. Non, on n'est pas bon. 
<rire> je, euh, vous me mettez au défi ouais, ouais. Au défi je, je pense que je peux en pousser deux, voire trois. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, on va où on, on, on accélère, Eric, parce que vous Allez, prenez votre temps, vous voulez faire le tour du, du pays, mais... Nous, mais on non, a, mais on a, on a, on euh, tu t'es garé où Bah, sur une petite place, euh, un peu plus bas, là. OK. Avait, on a trouvé une petite place tranquille. Eric, j'ai encore plein de questions ouais, sur votre spectacle. Vous êtes... T'as commencé fort, quand même, avec les questions sur Dieu, la croyance, Jésus et tout, on est... Euh, ouais, est mais, int... euh, bon niveau, hein. C'est intéressant, hein. Ça a l'air de vous perturber. Vous avez non, mais je suis très surpris que tu commences sur des sujets de, de ce niveau-là directement. Mais, enfin, euh... En même temps, je commence, c'est la discussion qui porte un peu là-dessus. Oui, ouais. c'est vrai que la notion de magie, elle est, elle est troublante. Parce que c'est la notion... Mais c'est la différence entre le mystère et le secret. Euh, le mystère, tu as une... Dans tous les panthéons de toutes les religions, euh, monothéistes et polythéistes, tu as une seule déesse du mystère, qui est d'ailleurs... Euh, une des déesses les plus importantes de l'Égypte, c'est Isis, la déesse du mystère. Et sur le fronton de, de, de son palais, euh, il y a écrit « Nul jamais ne soulèvera mon voile ». Et je trouve ça très joli parce que nous... Rien de plus mystérieux. Ben, nous, on est le métier du secret. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je sais, que les autres ne savent pas. Et en fait, c'est rien. C'est-à-dire que tous les métiers, on l'a même connaissance, tous les métiers. Un médecin, un boulanger, c'est des trucs que les autres ne pas savent pas. C'est tout à fait faux. Et, et, oui, et... alors nous, nous, on a une émission où presque on montre un peu l'envers du décor. Tout ouais. à on a montré Sylvain qui est venu remettre le micro. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas comment ça se passe mais voilà. derrière la caméra. Donc c'est le secret. Et, et le mystère, c'est la question qui est sans réponse. Alors que le secret, c'est la question qui a une réponse cachée. Et Isis, nul jamais ne soulèvera mon voile parce qu'elle n'a pas de voile. Le mystère est dévoilé. Le secret, lui, est voilé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le mystère. C'est-à-dire que je suis un homme de secret, mais dont la quête est le mystère. Et je trouve que le, le spectacle, c'est ça. C'est-à-dire que j'additionne les secrets, les performances, les trucages, la connaissance, la manipulation, la virtuosité, etc., l'écriture. Tout ça, dans un seul but, c'est d'aller vers le mystère, de ce qui nous réunit. Tu vois, il y a quelque chose, quand on rit ensemble, on expire ensemble. On se met tous au diapason. Après, on inspire ensemble. Donc, on inspire au même moment. On respire euh, au même moment. Et donc, on s'inspire les uns les autres. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, que les, les, les tours, vous ne pourriez pas les faire dans une salle vide. Ce ne serait pas pareil. Non, ça n'a aucun intérêt. Non, vous, 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 déjà, oui. Déjà, pour aller en ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas la même force. Ben, C'est-à-dire, quand vous répétez, vous le faites devant une salle vide. Oui, mais quand je répète, je répète avec les copains, je répète dans la virtualisation de ce qui va arriver. Oui, mais est-ce que vous, 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 le tour est meilleur parce que vous voyez, vous regardez quelqu'un droit dans oui, les yeux Oui, et puis de toute façon, la magie n'existe qu'au travers du regard de l'autre, parce que moi, je fais une manip, ah, ouais. qui est souvent une addition d'ailleurs. Souvent, c'est un acte qui est une manipulation psychologique, plus une manipulation man mécanique, plus une manipulation physique. Il n'y a, a jamais un, une seule explication. Et en fait, c'est l'autre qui crée la magie, parce que comme il n'a pas les explications, c'est dans ses yeux que ça vit. Donc euh, évidemment, l'acte le, le, magique n'existe que dans le regard de l'autre. Sur un, un de vos spectacles, combien de personnes connaissent le, le truc C'est mes équipes techniques avec qui euh, euh, je fais des tours. Il y a des tours qui vont, par exemple, des tours qui arrivent entre mes mains. Il n'y a que moi qui sais comment ça fonctionne, puisque c'est moi qui le construis, etc. Mais si... Euh, il euh, y a un technicien qui m'amène une grande illusion, la herse de la mort, par exemple, au début du spectacle, où je dois disparaître et réapparaître au fond de la salle. Eux, euh, ils connaissent le truc parce que si euh, les pics en métal et en acier me tombent dessus avant que je ne parte, si tu veux, on a un vrai problème. <rire> Donc, ils sont en obligation de, de connaître exactement comment tout ça fonctionne pour aussi protéger ma vie dans le, dans, <rire> dans le déroulement du, du numéro. Est-ce qu'il y a des techniciens de la magie C'est-à-dire, des... vous avez une idée de tour il faut un, un menuisier de la magie qui invente. Et... Il y a beaucoup de métiers dans la magie. Il y a, en fait, c'est des métiers qui n'existent pas. C'est-à-dire chacun un peu invente son métier, sa, sa particularité. Il y a des gens qui sont plus des, des performeurs. Il y a des gens qui sont plus, en effet, des créateurs, des constructeurs. D'ailleurs, les grands magiciens historiques sont des inventeurs. Euh, ouais. Robert Houdin, c'était un horloger euh, qui a créé des systèmes d'optique extraordinaires. Alors, oui, j ai, j ai dit que c'était le premier, c'est ça hein, Premier Robert. grand magicien reconnu. Et, qui et a... alors Houdini, Houdini est, est en hommage à Robert Houdin, oui. a porté le nom d'Houdini. Euh, donc, qui était euh, Jean-Eugène Robert Houdin, qui était un magicien français, euh, qui a, euh, dont Houdini s'est appelé. Euh, donc, lui, c'était un grand inventeur. Il euh, y a par exemple deux personnes avec qui je collabore. L'un s'appelle Sébastien Clerg et l'autre s'appelle Yves Doumergue. Et euh, Sébastien et Yves... Sébastien, c'est une encyclopédie de la magie. C'est-à-dire qu'il ouais. connaît tout 
tout ce qui est arrivé dans le monde magique de la naissance de ouais, l'Antiquité. Ouais, ouais, ouais. Et tu lui poses une question. Peut-être que pour être un très bon magicien, il faut avoir une culture et une connaissance de ce qu'on fait les autres et, bah, et pour s'en servir, pour ouais. l'améliorer. Bah, comme en médecine, oui. tu es un grand médecin, euh, un grand médecin et tu se tiens toujours au courant de toutes les avancées technologiques dans le monde entier et de ce qui a été fait dans l'histoire. Souvent, tu trouves une, une idée parce qu'il y a 500 ans, il y a un mec qui a cherché un truc comme ça et ça déclenche euh, ton cerveau à aller chercher ailleurs. Parce qu'il y a 2000 ans, il y a un mec qui a multiplié le pain. Ouais. <rire> <rire> voilà, exactement. Et donc, eux, Sébastien, une encyclopédie vivante. Yves, c'est un inventeur. Euh, Sébastien invente, mais euh, il, il a un regard aussi, une connaissance de la magie. Moi, je suis une espèce de touche à tout. Euh, J'adore la mise en scène, j'aime l'écriture, j'aime l'humour, j'aime la magie, euh, mais j'aime aussi le roman, j'aime le cinéma, j'aime tout ça, la musique. C'est aussi la complémentarité des talents qui font... Euh, euh, tu vois, euh, bonjour, bonsoir, bonsoir. Euh, qui fait... Euh, euh, la, la qualité d'un spectacle, quoi. C'est que il y a des talents complets. C'est comme une équipe de foot, tu vois. Alors faut... vous n'êtes pas ah, tout seul là. sur scène. Vous avez un assistant, une assistante. J'ai plusieurs. Là sur scène, euh, j'ai une quinzaine de gars avec ouais. qui euh, je travaille. Enfin, une nana et 14 gars. Et, euh, et sur scène, on en voit régulièrement euh, trois okay. euh, qui, qui viennent. Euh, euh, m'aider à mes, à mes délires. Parce que votre femme a été pendant très longtemps votre assistante. Oui, alors c'est mon ex-femme maintenant, mais, mais euh, oui, elle a été pendant mes trois premiers spectacles. Alors on détestait la, la position de l'assistante. On ah, trouvait oui. d'une misogynie, mais infinie. Bah, enfin, vous me dites en même temps que vous avez 14 euh, hommes qui travaillent avec vous et une femme. Oui. La, la, la magie, peut-être, le milieu est misogyne. Ah, le milieu est très euh, masculin, en tout cas. Ah, oui. Il y a très peu de magiciennes. Euh, ce soir, on va peut-être en rencontrer une, d'ailleurs, euh, dans nos fins de, de parcours. Il y a très peu de magiciennes, malheureusement. C'est un métier euh, qui a été euh, ouais, complètement... Euh, enfin, d'ailleurs, il y a très peu de gens de couleur aussi. Oui. Euh, c'est quand même un vrai problème aussi. Enfin, et puis, c'est quand même une espèce de... Les, souvent, les magiciens viennent d'une petite bourgeoisie. C'est oui, un oui. milieu de classe. Oui. Vous, euh, vous en êtes Ben bah voilà, c'est ça. Moi, j'étais un fils d'une psy et d'un camionneur. Tu vois, voilà, c'est c'est euh, c'est un art quand même qui alors qui commence à bouger parce que il y a des artistes peut-être un peu plus iconoclastes qui mm -hmm. qui s'y intéressent. Il y a quelques femmes aussi qui commencent à faire des carrières internationales. Donc euh, ça ouvre euh, un peu les choses. Mais mais ouais, c'est un art euh, malheureusement qui qui n'intéresse pas assez de et alors, au de début, gens. vous vouliez justement casser oui, cette Oui, on voulait image. casser, ouais, c'est ouais. ça, casser l'image de, de la magie. Donc, on s'est dit, bah, tiens, elle va être habillée tout en noir et elle, on va, elle va croire qu'elle est invisible. On l'appelle Bernard. Puis après, on a créé un deuxième personnage qui s'appelait l'assistante, mais pas soumise, où elle montrait que tout les, le boulot du, de magie était fait par, euh, par les femmes et que les magiciens étaient juste des profiteurs euh, qui, euh, <rire> qui faisaient croire qu'ils avaient des pouvoirs pendant qu'elles faisaient tout le boulot. Et ça, c'était très chouette, très rigolo à faire. C'est romantique ou vous nous emmenez hein Bah ouais, c'est sympa hein Merci Samuel La protection jusqu'au bout Bon hein. appétit <rire> Bonsoir les gars Bonne soirée Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ouais, avec plaisir pour toi Eh hey, papa Ça c'est sûr et certain Attends, Attends ouais, est-ce que là t'es pas en selfie Voilà Oh, ouais, c'est bon. Ouais. Tu l'as, ouais, tu l'as. Ouais. Tu fait une mise ma poutre, hein, bon. ah, Merci frérot. Merci frérot. Avec pas plaisir. Pas. Ouais. Bonne soirée, ouais. les gars. Merci. Avec ouais. plaisir. Et donc là, vous êtes tranquille et vous faites euh, un peu de zik ensemble, tranquille, à détente. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Et bonne soirée, les mecs. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Ça, je ne sais rien faire d'autre, je suis obligé. Je suis obligé. Merci, poteau. Merci, frérot. C'est chouette. La notoriété, ça a changé votre vie, ça. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, ça vous permet de pouvoir monter sur un bateau et traverser Paris sur la 16. Ben, déjà, tu sais que les mecs, pour traverser. Là, le chemin qu'on va faire, avec la circulation, tu mets une heure et demie. En bateau, là, on va mettre 15 minutes. Bon Bonjour. Hey T'es là ça va, ça va et toi Bonjour Thibaut, enchanté Ah oui, il faut qu'on mette ça. Toi, toi, le tien, il est là. Ok, merci. merci. Bonsoir Eric, enchanté Salut, Salut Git Un Git, ah, oui. mais comme tu l'as dit, en fait. 
Tu as dit Git, euh, j'ai entendu Git, c'est parfait. Ah, c'est les... <rire> moderne comme euh, ouais, j'ai C'est genre... pas ceux que j'avais à l'école quand j'avais ah, fait la Là, mec, il y a un impact, tu tires, c'est euh, et t'es bon, t'es es sauvé. C'est bon, tac. Attends, faut juste qu'il ait... Je tire un peu parce qu'on veut pas l'enfoncer, sinon. T'as vu, c'est sympa, hein Là, on va aller sauver des villes. <rire> on va déjà sauver, euh, on va sauver Git. Parce qu'il n'allait pas passer la meilleure soirée, maintenant il sent qu'il va passer une bonne soirée. Merci beaucoup. Hop, le pied ici, en bas. Merci beaucoup. Alors nous, on est ici. Là. Nous, on, yes, on se met. Le début. Merci, poteau. Et puis après, on, on se met sur un plan. Ok. Merci. Et puis, euh... Tu viens euh... Sylvain, bien, tu viens hein. Ah oui, il faut mettre le gilet. Sylvain, on met le gilet. Passe-moi la caméra, je vais filmer. Tu peux pas Il y a le sac. Ah, il y a le sac qui est tendu. Ah ouais. Eh ouais. Bah, ça passe avec le sac. Alors, il... quand même, euh, ah oui, euh, ah oui, s'il n'y a pas les objets qui trucs. Hein. Ah, ah ouais, si ça, ça tombe. Va, mais, euh, plutôt, euh... Et euh, il est nouveau celui-là. C'est le tout nouveau, oui. ouais. On vient de le recevoir. Ah ouais. Après, la vision des euh, de l'événement. L'événement euh, international de 2024 ouais. à Paris. Et alors pourquoi vous pouvez pas prononcer le nom C'est pas le demain, c'est Non, c'est parce que c'est un truc de droit à l'image, machin. T'as pas le droit de dire le truc pour faire de la promo. La promo appartient au truc, enfin c'est tout un truc ouais, pour... Euh... Qu peut... Alors moi je... moi je peux le dire. Toi tu fais ce que tu veux. Ah vous parlez des Jeux Olympiques Oui ah Bien joué ah ah Bien oui, joué <rire> Bien joué, bien joué. T'as vu, ils nous ont mis des gilets noirs, c'est la classe. Ça c'est super. Mais alors euh, là, ça, non, il faut que je tire quelque part. Ouais, si je tombe en fait, à si tu tombes à l'eau, ça, ça se déclenche automatiquement, Samuel, c'est ça ou pas ouais, Exactement. Tu vois, c'est un, un détecteur d'impact. Euh, genre, euh, ça se déclenche automatiquement, quoi. Les meufs non, c'est pas vous les meufs. <rire> Viens, ma chérie. Oui, t'as raison. Tiens, passe. Alors, tiens, on va le mettre à l'arrière. C'est trop chouette qu'on se retrouve Merci la nuit. Merci beaucoup. Hein. Bah, vraiment, c'est un moment... Euh... Alors, où est-ce que je me tiens quand même Là, tu as une... As une... Ici. Ici. Derrière, ouais. ouais. Tu peux... Tu es bien là. Ah, c'est trop cool. J'entends plein de... d'acteurs, de chanteurs, plein de professions. Ils disent qu'il faut toujours rester un enfant. J'ai l'impression ah, que pour vous... Ouais. Non, mais pour vous, il faut vrai. vraiment rester un enfant. Des fois, c'est un peu surfait. Dans votre métier, il faut rester un enfant. Bah là, c'est le propos même de mon spectacle. Hein. Tu sais, ça grandit un peu. C'est la question, c'est est-ce que l'enfant que j'étais se rêverait de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu Et euh, tu vois, c'est ça. Je, je me dis des fois, et si j'invitais l'enfant que j'ai été à vivre la journée euh, que je suis en train de vivre T'imagines ce qu'on est en train de vivre là tous les deux ce soir On est là, euh, on est sur la scène. Enfin, on fait des trucs que personne ne fait, quoi. C'est extraordinaire. Et, et, et moi, je commence mon spectacle, je suis en lévitation à 3 mètres au-dessus du sol. Tu as 3000 personnes en face de moi qui sont mortes de rire. Tu as toutes les structures qui... Il qui, y a un drap qui tombe, on voit tout le trucage. Et après, toutes les structures s'effondrent et les gens font waouh. Et l'enfant que j'ai été à 7 ans, à 10 ans, à 12 ans, tout ça, quand, quand je l'invite à vivre ça avec moi, il se régale. Il se marre, il est heureux et il, est, il kiffe. Et, euh, et donc c'est ça que j'essaye de faire, j'essaye de rendre cet enfant heureux. Et je me dis souvent quand même qu'un adulte heureux, c'est un adulte qui, a, qui se souvient au minimum de ses rêves d'enfant et au maximum qui en réalisé quelques-uns, tu vois, qui, qui essaye. C'est ah. chouette, hein Sylvain, est-ce que Sylvain arrive à, à, à... On voit bien quand même, hein Tu vois quoi T'as une longue focale, t'as un truc, tu vois un peu ou pas Vous pouvez venir voir, hein, si vous voulez. Euh... Ah ouais, non, c'est beau. Ah ouais, c'est cool. Alors, comment ça, comment ça se fait que vous êtes... Parce que vous êtes impliqué dans des associations, donc avec la protection civile, vous faites autre chose aussi. Je, fais, je suis impliqué dans les associations depuis plus de 25 ans, bien avant. Euh, je travaillais dans les hôpitaux. Je travaillais en gériatrie au début parce que je trouvais que c'était le parent pauvre de de l'activité culturelle. Il n'y avait personne dans les hôpitaux de gériatrie et en psychiatrie aussi, il n'y avait personne. Ah oui, oui. Et après, je suis rentré en pédiatrie. 
je suis devenu parrain d'une association qui s'appelle Magie à l'hôpital, d'une autre qui s'appelle Rire pour guérir. Je suis très engagé aussi euh, sur des causes écologiques euh, auprès d'Yann Arthus Bertrand pour la, la fondation Goût Planète, auprès euh, euh, du, euh, euh, du lobby euh, des consciences aussi euh, qui, euh, qui travaille euh, pour... Euh, par exemple, là, on a fait un travail sur euh, euh, les menus végétariens dans les cantines. Tu vois. Donc, y a, oui, je, ça fait vraiment partie de ma vie depuis longtemps. Ouais. Et au ouais. début, vous ne vouliez pas trop Non, parce que ça fait toujours un peu bizarre de dire « Oui, moi, j'aide une cause. Euh... » ben, En fait, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on sache que je suis dans ces causes. De... Quand, quand je suis devenu connu, parce que j'étais déjà ouais. engagé dans tout ça, je ne voulais pas qu'on fasse des photos de moi dans les hôpitaux en train de faire de la magie aux enfants. Je trouvais que c'était du racolage euh, médiatique absolu. Donc pendant des années, je ne l'ai pas dit. Et maintenant, je me rends compte que quand même, ça sert aux associations. Ça sert en termes de visibilité, euh, ça sert en termes de, de quête, de dons. Euh, donc, euh, donc maintenant, je fais le double travail. Je continue à faire les visites, mais euh, je fais aussi de, de l'appel aux dons et de l'appel euh, à la conscience euh, sur les différents, les différents sujets qui m'interpellent. Là, on rentre dans le quartier des télévisions, tu vois. Oui. Là, on a passé Canal+, là, c'est la Tour TF1, là-bas, c'est France Télévisions. Il n'y a que M6 qui n'est pas sur la scène, en non, fait. Non, <rire> Vous pourriez faire disparaître la Tour Eiffel Est-ce qu'il y, y, y a des magistrats qu'on a dû essayer de... Je crois que Gilles Arthur, dans une de ses émissions, euh, dans les années 90, sur TF1, a fait l'illusion de la disparition de la Tour Eiffel. Il y a David Copperfield qui avait fait la, la, la Statue de la Liberté, qui a un, un, un système génialissime. Génial. Il a, dire, il a fait, en fait, il avait un public. Bah, sans donner, moi je veux pas le truc. Non, je vous donne quand même le truc parce que le truc ah. est encore plus impressionnant que l'effet. Ouais. Les gens sont sur une barge, sur l'Hudson River. Ouais. Donc ils sont des centaines, il a monté un gradin sur une barge en face de la Statue de la Liberté. Le rideau se ferme, le rideau s'ouvre, il n'y a plus que le pied des stades, il n'y a plus que la Statue de la Liberté. Les gens deviennent malades. En fait, la barge, il avait fabriqué un faux piédestal. Ouais. La barge était à, quelque, à une certaine distance de la statue, se décalait de 2 degrés. On ne sentait pas le mouvement quand on était ouais, sur la barge. Ouais, ouais. Et en fait, quand le rideau s'ouvrait, on ne voyait plus la statue de la liberté, on voyait le, le faux le pied piédestal. avec euh, les hélicoptères qui tournaient autour et tout ça. Mais de se dire, il fallait, fallait y penser, quoi. Il ouais. fallait penser au système, il fallait, fallait avoir les couilles de le monter, il fallait avoir... Enfin, ça sous-entend tellement de courage, d'envie de faire rêver. De... Je trouve ça génial. Je trouve l'explication encore ouais. presque plus intéressante que les faits. Quoi. Et David Copperfield, parce que ouais. souvent le nom est, tout est pris pour David Copperfield. Bah, C'est vraiment un. Oui, ouais, ou... ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Vous avez déjà oui, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Euh, là, euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que Sébastien Clerc, dont je te parlais avant, qui est mon co-auteur, est, est un des co-auteurs de David Copperfield depuis des années. C'est un mec euh, brillant. Euh, il est sorti de Sciences Po. Est, il, voulait faire, il est rentré à l'ONU euh, pour faire... Euh, oui. euh, il, il prenait en note euh, les, les, les comptes rendus de rencontres euh, à l'ONU à New York. Donc, par exemple, Palestine, euh, Israël. Et en les classant, il s'est rendu compte que ce que son prédécesseur avait écrit l'année précédente était exactement la même chose. Il y a dix ans, exactement la même chose. Il s'est dit, mais je ne peux pas continuer à vivre ça cette vie. Il était passionné de magie. Il a dit, si je veux faire de la magie, autant travailler avec le meilleur au monde. Et il a été frappé à la porte de David Copperfield qui l'a engagé et avec qui il a travaillé pendant des années. Bon, petite anecdote. Mais Copperfield a été et est toujours une référence absolue. C'est-à-dire, toutes les grandes illusions au monde, il les a travaillées, il en a fait la meilleure version. C'est-à-dire, la magie, c'est aussi vachement du jazz. C'est-à-dire, il y a des standards et, et tous, on a notre version du standard. Ouais, ouais. Et, et Copperfield a monté les plus belles versions de tous les standards magiques. Vous pourriez vous entraîner sur celle-ci de Statue de la Liberté. Ah, ce serait plus facile. <rire> ouais, quoique. Oui, quoique, pas si facile. Copperfield, c'est une immense star. Une immense il, star. Il faut savoir que Copperfield a vendu plus de billets que les Beatles, Madonna et Michael Jackson additionnés. Non. Il est une des dix fortunes américaines artistiques les plus importantes. Euh, il joue encore 470 fois par an dans un casino à, à Vegas qui s'appelle le MGM. Euh, il a une collection de tous les objets magiques de l'histoire. Il a le plus grand musée de magie au monde, qui est un musée euh, euh, de, de, enfin, incroyable. Il est, est, oui, c'est vraiment, euh, vraiment la référence absolue pour, pour tous les artistes du monde entier. Et vous, quand vous voyez euh, ce qu'il fait, ouais. vous que vous l'avez analysé, étudié, vous vous faites avoir ou... Le plus long, en général, c'est un jour euh, pour moi. Ça pour ça le travaille. temps de comprendre et d'interroger parce que je fais travailler mon réseau. 
je leur ouais. dis, euh, j'appelle les copains, ouais. je dis, tu connais un principe comme ça, qui fonctionne comme ça, et tu vois. Et donc, il euh, donc, y a une espèce, on, on, voilà, tu vois, entre, entre magiciens de haut niveau, on, on, se, on, on partage nos, nos informations. Est-ce que la Tour Eiffel, et aujourd'hui, c'est peut-être votre ennemi d'ailleurs, comme dans plein d'endroits, l'intelligence euh, artificielle, on pourrait ah. la faire disparaître comme ça. ça Est-ce que ça vous inquiète les magiciens, en tout cas le métier de magicien de scène, a toujours évolué avec la technologie de son époque. Ouais. Donc toutes les évolutions technologiques permettent de faire de nouveaux tours de magie. Et en fait, on rattrape, après la connaissance du public, rattrape celle du magicien. Et donc nous, on est obligé d'avoir un temps d'avance. C'est pour ça que euh, le magicien, c'est quand même un métier du, euh, de curiosité. Parce que moi, je passe mon temps à faire euh, du sourcing et, et euh, du R&D et du, euh, du euh, recherche et développement. Recherche et développement. Ouais. Et puis, en fait, c'est quasiment une entreprise. C'est une entreprise. Parce que souvent, on dit, par exemple, il y a certains artistes qui n'en sont plus parce qu'ils des, font des peintures, mais il y a des tonnes de personnes qui travaillent avec eux ou des sculptures. C'est un peu pareil. Bah, vous, pardon, mais Rodin, dont on a oui. vu l'œuvre tout à l'heure, il y avait des ateliers, il y avait des petites mains. Ouais. Euh, on sait que Camille Claudel a été utilisée de nombreuses fois par Rodin. Euh, oui, non, non, c'est un concept, en fait, c'est l'art moderne qui a beaucoup développé ça, c'est-à-dire le mec fait juste, dit un concept et puis tout le monde réalise, lui, il n'y touche même plus, c'est juste une idée qui est réalisée. Il y a, il y a plein d'artistes comme ça, les Kuntz, les... Oui, c'est lui que je pensais. Mais euh, je, euh, moi, je pense que... <rire> Alors, regardez ça, le métro qui passe. Ça, c'est Paris. Application métro, <rire> j'avais l'application Lune et maintenant l'application métro. Non, je crois que c'est toujours des artistes. Ce non. qui est intéressant, c'est l'émotion qui est développée. Euh, c est, c est, en fait, c'est ce que ça véhicule, c'est justement la magie. Que, en fait, c'est quoi la magie C'est la transformation. Tu arrives dans un état, tu ressors dans un autre. Une œuvre artistique, elle te transforme. Donc quelque part, l'art, la définition de l'art, c'est l'acte de transformation. L'intelligence artificielle, justement. L'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet qui m'inquiète pour d'autres sujets. Par exemple, vous. Euh, je m'en suis servi, euh, mais pas encore des dernières versions. D'accord. Pas de, des chats GTP euh, maintenant. Je ouais, réfléchis. D'ailleurs, vous ne prononcez pas bien. Euh, oui, voilà. <rire> <rire> tu vois, la preuve que j'en connais pas encore assez. Mais en revanche, euh, je lis, je me renseigne en ce moment pas mal dessus. J'en lis, euh, je, je, vois les, je vois les chercheurs, tu as vu le dernier chercheur de Google, un, un des créateurs de l'intelligence artificielle démissionne. Il y a une dernière statistique qui vient de sortir qui dit que 50% des chercheurs développeurs de l'intelligence artificielle pensent qu'il y a 10% de chances que ça soit la fin de notre humanité. Donc c'est comme si y a un, un, demain il y a des, des chercheurs qui développent un avion et tu as la moitié des chercheurs qui ont développé cet avion qui disent qu'il y a 10% de chances qu'il s'écrase. Tu n'as pas envie de monter dans l'avion quand même. Donc il y a... Ça ne a... vous inquiète pas tant que ça pour la magie, ça vous inquiète pour autre chose Ça m'inquiète pour l'humanité. Et en même temps, dans l'intelligence artificielle, il y a sans doute aussi les solutions à, euh, aux problèmes écologiques que nous sommes en train de vivre. Mais c'est comment elle va être utilisée. Par exemple, les algorithmes qui mènent nos réseaux sociaux sont des algorithmes qui ont un seul but, nous faire rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux pour qu'on devienne des moutons et qu'on achète ce qu'il y a, ce qu'on nous vende, etc. C'est intéressant, pardon, mais ouais. c'est ce que vous faites sur scène. Vous avez manière de capter l'attention pour qu'elle reste le plus longtemps possible. Moi, je capte l'attention pendant un temps, <rire> un temps certain. <rire> et euh, et, et, et j'espère qu'à la fin de ce temps, il y a un questionnement qui se crée. J'espère qu'à la fin de ce temps, il y a un doute, il y a, il y a un chemin qui est fait par les spectateurs qui continue sans moi. Le réseau social, il n'est pas dans le fait de faire un chemin, il est même dans des billets de confirmation. Si tu es convaincu que la Terre est plate et que tu fais une recherche sur le platisme, toutes tes prochaines recherches et tous tes réseaux sociaux vont t'envoyer des informations dans la direction du fait qu'ils vont te prouver que la Terre est plate. Alors que l'artiste, il interroge, il questionne, il doute. Le réseau social, il t'amène dans la confirmation et dans le confort. Il n'y a que ça. Le confort, le, la confirmation de ta pensée, la, la confirmation de... Tu sais, le cerveau fonctionne comme ça. Euh, tu vas avoir un enfant, tu vois des enfants partout. Euh, tu cherches une nouvelle voiture, tu vois, tu es en train de regarder toutes les voitures. Tu ne on vois... est presque dans la synchronicité, là aussi, oui, d'une certaine manière, mais dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu cherches les signes à ta pensée. Le cerveau est ainsi fait et c'est très triste. Parce que ça veut dire qu'on sort très peu de notre système. Et alors tiens, quelqu'un qui vient vous voir en spectacle, 
<rire> il est déjà dans une prédisposition à se faire avoir Ou pas Ou l'inverse, ah oui. il est dans une prédisposition à chercher le truc. Donc c'est encore... Et c'est les deux... Euh, les deux euh, spectateurs sont, sont les intéressants parce que celui qui a envie de rêver, tu peux l'emmener quelque part. Et celui, euh, l'incrédule, le, il est génial parce que lui, il t'amène de la résistance, donc tu es obligé d'aller chercher plus loin. Les deux sont intéressants. Tu passes un très bon moment sur ce bateau. Ça, là, ça secoue un peu plus. Hein, c'est chouette, hein ben ouais, parce qu'il y a toutes les grosses péniches. Ah oui, c'est ça. Il y a toutes les péniches. Comment euh, on peut parler de votre parcours Tu comment... sais que là, euh, ouais. là est, on est au bord. C'est chouette, hein C'est chouette. Comment euh, vous en êtes arrivé à la magie Ouais, petit. ben petit, euh, j'ai découvert une boutique de magie par hasard au détour d'une balade qui s'appelle Mayette Magie Moderne, qui est la plus ancienne boutique d'accessoires de magie au monde et qui se trouve rue des Carmes, euh, vers euh, le boulevard Saint-Michel, Saint-Germain. Et, euh, et je suis rentré dedans, comme, comme j'ai fait tout à l'heure sur le toit. C'est un truc que je fais tout le temps, tu sais, je fais « Ah tiens, et si on allait par là ?» <rire> et, et, pourquoi pas. et il se passe ouais. des trucs. Et j'adore cette phrase « Et pourquoi pas ?» Il y a une production de cinéma qui s'appelle « Why Not Production ?» Et « Why Not ?» Ils produisent des films tout le temps extraordinaires. Parce que tout le monde dit tout le temps « Pourquoi ?» Mais pourquoi, pourquoi pas, pas Pourquoi pas Donc là, vous achetez quoi Un paquet de cartes J'achète… Euh... Je vous pose une question. Est-ce qu'un magicien a toujours un paquet de cartes sur lui Oui, oui. Là, vous avez un paquet de cartes J'en ai quatre. <rire> <rire> oui, parce qu'il faut m'arnaquer avec une carte qui sort de nulle part. Oui, oui ok, j'ai compris. Mais euh, oui, ouais, j'ai toujours. Mais le, non, j'ai acheté un truc avec les trois cordes. C'était une petite, une moyenne et une grande. Oui. Et tu les mélanges et elles changent de taille, elles deviennent toutes moyennes, puis elles redeviennent petites, moyennes et grandes. C'est joli comme tout. Peut-être que là où on va ce soir, je pourrais te refaire le tour. S'ils ont un morceau de corde ou de la ficelle, on, on trouvera ça. Et je trouvais ça très joli symboliquement parce que ça parle de la différence, de la taille, de la, de, du fait d'être différent et finalement identique et pareil. Et c'est euh, un très joli tour. Et puis la magie, c'est aussi euh, ce qui m'a plu là-dedans, c'est de se dire euh, finalement la réalité elle est souvent pas très rigolote. On s'en prend plein la tronche, mais les règles euh, de la physique peuvent être, euh, <rire> peuvent être transformées. C'est ça qui est génial. Et si tu et tout le, tout le principe de mes premiers spectacles, c'était, je me disais, si moi, le grand couillon, je suis capable de transformer la réalité, ça veut dire que vous aussi, euh, vous pouvez le faire. Et c'était toute l'envie euh, qu'il y avait derrière ça. C'était de, de, de créer un magicien couillon, bizarre, maladroit, mais qui fait quand même de l'extraordinaire. Donc au début, vous avez quoi, une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans Ouais, 13. Et alors là, il y a, vous avez une enfance particulière, parce que vous êtes un ouais, grand très grand, enfant. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai grandi, euh, j'ai pris 20 cm en un an, un truc comme ça. Donc, euh, je suis pas, j'étais plus grand que tous les adultes. Ouais. Moi, c'était un peu étrange, tu vois. De... Moi, moins le cas que vous, mais moi, c'était un peu le même, euh, même problème. Tu ouais. t'es tu, grand, tu fais quelle taille 91. Ah oui, t'es grand. On a que 10 cm de différence, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, vous avez les cheveux. Ouais, ouais. Non, mais 91, c'est grand déjà. Mais 2 mètres, quand t'es à plus de 2 mètres, il y a un truc étrange. Ouais. Tu vois, il y a une étrangeté. Et les gens te regardent. Euh... Non, oui. Euh... Je vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, j'ai l'habitude ouais. d'avoir des gens plus petits que moi et avec vous, c'est quelque chose de particulier. Bah, Donc j'imagine avec les, 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 les gens plus petits. J'ai rencontré une fois un mec de 2m28 et je l'ai regardé comme ça et je me suis dit « Ah ouais, d'accord, c'est ce que vit ma chérie quand elle me regarde. <rire> » C'est bizarre quand même de regarder quelqu'un comme ça, tu vois. Et ouais. alors là, à ce moment-là, vous, euh, vous êtes obligé de rester chez vous, c'est ça Oui, j'ai été souvent alité parce que j'avais des décalcifications osseuses. J'étais... Euh, J'étais, ouais, j'ai dû arrêter le sport, j'ai dû arrêter beaucoup de choses. Et la lecture a été un vrai refuge pendant des, plusieurs années. Et est-ce que la cool. magie, les tours, les trucs, ça commence ici Ouais, ça là. commence là aussi parce que c'était une manière... Souvent, les, les, les ados qui font de la magie, c'est pas les plus intégrés en termes sociaux. Et, euh, et la magie, quelque part, c'est une manière d'exister. Tu vois, regarde le truc extraordinaire que je sais faire, que tu sais pas faire. Et c'est une manière de « regardez-moi, j'existe », tu vois. Et c'est une manière de, ouais, de se réintégrer, de prendre confiance et tout ça, quoi. Là, ouais, c'est chouette, hein. le pont aller. Il y, a, il y a du pognon à Paris, quand même. Hein. Ouais. En termes architectural, c'est pas mal. Hein. Vous savez, vous faites des trucs. Et des trucs, ça veut dire que vous pourriez, par exemple, braquer une banque Non, mais vraiment. <rire> il y a beaucoup de magiciens qui sont interdits de casino. Ah euh, ouais. Parce que... Ils ont dans les mains trop de virtuosité sur les manipulations de cartes. 
c'est un métier qui est un peu sous-estimé parce qu'en effet, il y a une connaissance euh, technique extrêmement précise et pointue. Et il y a une connaissance aussi psychologique très spécifique de comment on manipule l'autre. Euh, il y a une connaissance euh, en termes physiques, en termes de dextérité aussi, qui est, qui est très particulière. Donc c'est vrai que parfois je me dis dans des conseils de sages, on devrait en engager un, un illusionniste parce qu'il y aurait une, une, une connaissance à, pa à partager assez intéressante. On a de la chance, hein. beaucoup de chance. Vous vous souvenez de notre première scène C'est à peu près à cette période-là Oui, je m'en souviens très bien. C'était au Musée de la Magie à, à Paris, qui, euh, euh, Musée de la Magie qui est rue dans le Marais. Et à 13 ans, euh, j'ai fait ma première scène parce que j'ai fait 10 minutes dans, le dans une tentative de record du monde du plus long spectacle au monde de magie. Ils voulaient faire 24 Alors, heures de magie. C'est-à-dire que ça n'a pas marché toutes les, 10, toutes les 10 minutes, il y avait un nouveau magicien qui devait faire ça. Le record a été battu. Non, le record, a, ouais. ils, ont, ils ont eu 15 minutes de creux. Il y avait un huissier de justice qui vérifiait ah, oui. que tu oui. vois, il y avait oui. vraiment euh, toutes les 10 minutes quelqu'un qui se relayait. Et, euh, et il, a, il a fait ça et non, ils n'ont pas réussi à faire 24 heures de magie de suite. Je crois qu'à 3 heures du matin, il y a eu un creux de, de 15 minutes. Le record n'a pas été homologué. Et donc vous, à ce moment-là, peut-être à 2 heures du matin, vous faites un tour Moi, non, j'étais plutôt à 18 heures euh, ou avec les gamins, enfants, tu vois, ouais. avec les enfants. Et j'ai fait le tour des cordes, ou une corde coupée reconstituée ou un truc comme ça. Et euh, c'était trop mignon. Et à ce moment-là, il y a déjà une idée d'en faire un métier ou pas Pas du tout. C'était juste que j'avais une maman bien sympa. Euh, qui m'a dit « Ah tiens, mon fils est passionné par la magie, je vais l'emmener au musée de la magie, je vais l'emmener voir des spectacles, je vais l'emmener faire des trucs autour de cet art. » euh, Et donc, euh, euh, là, il y avait euh, des magiciens qui m'ont vu faire un tour et qui m'ont dit bah, « Viens, faire le record avec nous, tu vois, gentiment. » Parce qu'il n'y avait pas assez de magiciens <rire> professionnels. <rire> et, euh, et voilà, c'était chouette, quoi, tu vois, c'était ma première scène. Mais jamais dans la vie, je ne pensais même pas que c'était un métier. Je n'avais pas compris qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Euh, non, je, quand j'étais en... ça pour avoir les filles. Ouais, mais ça ne marche pas du tout. <rire> ouais, tu fais, tu fais mais... brûler une, une, un petit morceau de papier, il y a une rose. Bonsoir. Ouais. C'est la, ouais. ouais. la fin non, de ouais. la drague. Alors, on peut préciser aux gens qui nous rejoignent, parce qu'ils doivent se demander, mais qu qui, que font ces gens ah ben, Alors, en fait, on est avec Thibaut. Et on est parti euh, de, de la scène musicale où je vais jouer bientôt. Et on est conduit par Sam de la protection euh, civile euh, parce que c'est un poteau. <rire> parce vous avez que un taxi privé. Non, voilà. Thibaut était en danger de. Il a fait une syncope. Et ça m'a dit. C'est pas ma famille. Tout va bien. J ai, j ai, j ai, et ça m'a dit je vais vous sauver. Et là, il nous amène euh, à Notre-Dame pour faire une prière euh, pour son âme. <rire> voilà. C'est sympa, non ça fait Ah ben là, c'est plus particulier. Là, là c'est un truc que les touristes ne peuvent pas faire. Non. Voilà. Oui. Et, euh, vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de faire la meilleure émission. Et, et excuse voilà. Thibaut, mais c'est pas le même level. Ouais. Voilà. Et, euh, euh, voilà. Les autres, ils t'emmènent au paradis latin. Ouais, bon, ouais, ok. Ouais, 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 comme tous les pas... touristes, comme tous les touristes ouais, chinois voilà, qui viennent à Paris. Voilà, ouais. et... ouais. Moi, je voulais te faire faire un truc, mais j'ai appris qu'on n'a pas eu le droit de le faire. Je voulais t'emmener euh, au, au palais de Sully. Ouais. Parce qu'il y a un truc génial. Sur la place des Vosges, il y a une petite porte cochère et tout cette porte cochère, tu as l'impression que tu vas rentrer dans un immeuble tout pourri et derrière, il y a un jardin à la française et c'est le palais de Sully. Et c'est comme une rupture de rythme assez hallucinante. Bon, là, on a le Louvre quand même. Pas et pas regarde, le... j'adore les gens qui font la teuf et tout, ils se mettent de la zig, une petite ambiance lumière. Alors après, vous reprenez vos études. Enfin, vous, ouais. vous faites des études Je fais des études. Euh... Je fais des études de, de un peu, je fais un peu de psycho euh, à Jussieu et à la Sorbonne Nouvelle là-bas, de l'autre côté de la Seine, enfin tout au bout de l'autre, euh, à l'est. Et, euh, et puis en même temps, euh, d'abord je commence médecine, mais euh, il faut ouais. beaucoup plus de puissance de travail et d'intérêt que j'avais pour, pour les matières que, que, que je n'avais. Donc j'arrête assez vite. Euh, psycho, c'est un peu plus facile parce que par atavisme familial, j'avais une petite culture littéraire. Euh, de Lacan, de Freud, de, de, Jung. de Jung, évidemment, et d'autres, de, euh, de Bourdieu, de, de, plein, de plein de gens, de, 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 de psy, de, enfin, de sociologues et tout, qui étaient un peu les, les lectures de la maison. Et donc, ça, ça, ça m'était plus facile de rester, tu vois. Euh, et bon, puis, ça, ça prend pas, quoi. Mais je fais ça pour, euh, je fais ça pour rassurer euh, ma mère. Et puis, je fais du théâtre en même temps. Et le théâtre commence à me, à me parler très, très fort. Je me rends compte que je suis heureux que sur scène. Et vous laissez du temps 
beaucoup de temps. Hein. Ouais, je, mets, je, mets presque, je, me dis, euh, je me dis, il me faut 10 ans pour euh, créer les œuvres dont je peux être fier. Parce qu'à 20 ans, je ne me voyais pas écrire ou des choses suffisamment originales. Et euh... 10 ans, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais... Vous avez la chance d'avoir un milieu, vous travaillez, comment vous bah, pouvez convivre En fait, pour vivre, je fais de la magie, ouais. euh, dans les restos, les bars, je fais des, des mariages, des bar mitzvahs, des machins, je fais de l'animation. En même temps, je suis vendeur dans un vidéoclub, du vidéo futur, hein. il y avait des VHS à l'époque, donc j'étais là-dedans. Puis après, un autre truc qui était beaucoup mieux, c'était à, à Saint-Michel, qui s'appelait Vidéosphère, qui était le, un des plus gros vidéoclubs de, de France, avec des références de cinéma hyper pointu et tout, et c'était génial, j'ai fait ma culture cinématographique là-bas. Et, euh, et donc je faisais des petits boulots, des trucs, tu vois, pendant dix ans, parce que je savais que si ça ne marchait pas pour moi, le théâtre, je ferais psycho, parce que ça me passionnait. Donc euh, je savais que de toute façon, je reprendrais mes études, voilà. Et si euh, je voulais que ça marche, je voulais créer quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Et je savais que je n'allais pas trouver ça à 20 ans. Et je m'étais dit, bon, je me donne jusqu'à 30. À 21 ans, j'étais déjà intermittent du spectacle. Hein. Je commençais à, à faire des petits galas. À 25, 26 ans, je commençais à être reconnu dans mon milieu. C'est-à-dire, je faire des événementiels, des dates privées. Je faisais déjà un peu le tour du monde. J'allais faire un, un symposium de médecins en Sicile. Et puis le lendemain, j'allais, tu vois. Donc, je, je gagnais correctement ma vie. Je gagnais 3000 balles par mois. C'était déjà énorme, tu vois, à 25 balais. Euh, j'étais super content. Mais ça ne me rendait pas heureux. Je sentais que j'avais envie d'écrire quelque chose. Je créais des tours de magie pour des, pour des publicités. Je, je faisais partie d'une société qui s'appelait Joseph Magic Media. Et on créait des tours de magie sur des marques pour que d'autres magiciens aillent le faire en tête de gondole en supermarché. Euh, donc je faisais euh, tu vois, de, de travail d'agent, de, de, de publiciste, quoi. Et donc je faisais ça, et puis en même temps, je faisais toujours mes petits galas à côté, mes arbres de Noël, machin. Et un jour, euh, une, une société privée m'engage pour une conférence sur l'illusion qui était donnée pour des médecins, et il y avait un, un philosophe et un neurochirurgien qui venaient parler de l'illusion de leur point de vue. Et moi, j'étais l'illusionniste qui venait parler de l'illusion. Et, et j'ai écrit un truc là-dessus à 15 minutes et je me suis fait marrer et c'était le début de, de ce que j'ai du personnage. Samuel, on peut accélérer ou pas pour aller ouais, jusqu'au... Allez, on va à fond jusqu'au point de dépôt. C'est chouette, hein C'est chouette, hein C'est beau, hein Et alors, ça, ça m'intéresse, c'est-à-dire que... Un magicien, c'est aussi ça. C'est vrai que c'est... Bon, c'est ça, quoi. C'est d'aller faire un mariage, un séminaire, un anniversaire. Ça vous plaisait pas Est-ce que vous avez un... Si, ça... et j'en fais encore. Hein. Ah bon J'en fais encore. Euh, y a... Hier, j'étais euh, à Bulle, en Suisse, pour une société de téléphonie euh, euh, qui fêtait ses 10 ans et qui m'a invité à faire un spectacle pour tous leurs leur clients. Il y a eu un tirage au sort, on était dans un théâtre de 1000 places et 1000 clients de cette société m'ont eu comme cadeau, si tu veux. Et donc, j'en fais encore. J'adore ça. Et euh, même, je fais d'autres choses. Je fais des conférences euh, sur l'optimisme, sur l'illusion. Ça me permet d'écrire autre chose, de rencontrer des gens que je ne vais pas rencontrer en spectacle. De, euh, je fais aussi un travail de, euh, de conférencier. Là, je vais me préparer, je vais faire des TEDx. Je vais faire, tu vois, des... J'aime ça. Ce n'est pas le même niveau aujourd'hui, évidemment, que ce que je faisais il y a 20 ans, euh, quand j'allais faire un goûter d'enfant euh, ouais. en HLM. Ce n'est pas la même chose. Mais fait ça. Ouais, je l'ai fait. J'étais heureux. Mais j'étais heureux quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça me paraissait juste d'y être. J'étais heureux parce que dans la même journée, je me souviens une journée hallucinante, dans la même journée, j'étais dans un centre de placement pour gamins abandonnés. L'après-midi, j'allais à, à l'école Saint-Cyr pour faire l'arbre de Noël des enfants militaires. Et le soir, j'étais à la Villa Montmorency chez des hyper bourgeois, hyper riches, pour animer un dîner un peu prout-prout. Et donc, je voyais les gens. Je rentrais chez eux. Et en rentrant, je suis rentré dans tous les lieux. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais je, je dans la merde pendant un moment, j'ai vécu en chambre de bonne, j'ai pas eu une thune. J'ai une vie très privilégiée aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Je travaille beaucoup et je connais beaucoup de lieux et d'endroits et de manières de vivre différentes et de gens différents. Et donc là arrive la, euh, la France a un incroyable talent. Alors, et... Il faut me raconter cette histoire parce que ça c'est dingue. Parce ben... que vous étiez, la, la, le... Personnel, première saison. Première, première épisode de la première saison. Ouais, premier épisode, première saison. C'est génial ça aussi, tu vois, c'est comme... Euh, ça, c'est de la magie. Ça, c'est vraiment de la magie. Tu vois, alors ça, j'adore ce côté de la scène parce que là, souvent, on connaît plus ce côté 
Et là, on va passer dans des endroits où on voit vraiment pas parce que oui. les murs sont très hauts de chaque côté. Le incroyable talent, mon frère à l'époque, il est, il est grouillot euh, dans la prod qui monte l'émission qui s'appelle Fremantle et il faisait du dérochage la nuit, tu vois, ce qui préparait le travail des monteurs le lendemain. Et il me dit Eric, il y a une émission qui va se faire de musical, tu devrais aller auditionner. J'auditionne, ils me prennent, j'ai aucune idée de ce que ça va être. Moi à l'époque, je faisais que du théâtre, j'avais jamais fait de télé. Je pensais que la télé c'était le diable, que c'était le lieu de <rire> de, de, de l'anti-artistique et donc j'y vais un peu euh, sans y croire mais en même temps je commençais ma carrière théâtrale j'étais une fois par semaine au Trévise et il fallait que je vende mes places quoi il fallait que je me fasse connaître et il fallait qu'il y ait 300 personnes dans la salle tous les lundis euh, à 21h30 et il fallait, fallait voilà donc, euh, donc j'ai été, été faire ça et l'émission est montée elle est diffusée deux mois après que j'y sois passé moi, j'en ai aucune idée de l'impact et, et je crois que la première émission fait 6 millions de personnes. Au lieu d'avoir un numéro de 2 minutes, je me rends compte qu'ils m'ont monté comme fil rouge de l'émission. Ouais. Ça me dit on me voit répéter, on me voit en loge, on me voit faire des tours de magie toute la journée. Les caméras sont sur ma gueule pendant, euh, pendant toute la journée et je deviens un fil rouge de l'émission et ça change ma vie. Et ce jour-là, je signe mon attaché de presse euh, et ça me met sur la carte. Voilà. Après, c'est un feu de paille. Hein. Euh, une, une télé ne suffit pas. Oui. Une télé, euh, ce qui était intéressant, c'est que mon attaché de presse après, à l'époque, s'appelait Jean-Pierre Dombois, euh, a fait venir la presse au Trévise et ça a commencé à faire boule de neige. Tu vois, ça a été mon premier, euh, mon premier truc. Et dix ans après, ils m'appellent et ils me disent « Est-ce que tu veux pas être juré ?» Oui. Et je trouve ça génial, quoi. Est-ce est... que vous... Parce que... Pardon. Ouais. Ouais. Vous n'étiez pas très beau à l'époque. C'était fait exprès de jouer ce personnage hein Non, j'avais aucun non. sens du style. Je... <rire> la beauté n'était pas du tout dans un... Non, j'étais... Oui, c'est vrai que je cherchais ni le charme, ni la séduction, ni tout ça. J'étais dans un truc très clownesque. J'avais envie d'un de... clown, tu vois, les cheveux hirsutes. En fait, je voulais qu'il y ait un visuel qui soit comme un dessin animé et je voulais que quand tu le vois une fois, tu t'en souviennes. Et c'était ça le but, tu vois. Le mec, il fait deux mètres et les cheveux, ils avaient comme ça, la cravate rose, les lunettes. Pour moi, il y avait les cheveux, les lunettes, la cravate. Et c'était un, un clown, quoi. Et, et euh, d'ailleurs, les, les gens ne connaissaient pas mon nom. Ils disaient, euh, tu l'as vu, le grand magicien aux cheveux en l'air Et tout le monde savait tout de suite qui c'était. Tu vois, et c'était un truc un peu commercial de publicitaire, finalement. Euh, C'est pas ringard d'être magicien. Si grave. <rire> C'est mais... grave, ringard. <rire> non, mais c'est vrai. Surtout quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, il n'y avait plus un magicien à la télé. Oui, il n'y avait, un... avait plus un Plus de... rien. Oui. Sylvain Mirouf avait fait les belles heures de chez, chez Michel Drucker pendant des années, mais il n'y était plus ouais. depuis deux ou trois ans. Euh, euh, Majax n'était plus à la télé. Enfin, c'était considéré comme la... Mais la magie, ça fait toujours ça. Il y a toujours des creux comme ça. Il y a un moment, c'est ringard, et puis ça redevient la mode. Puis c'est ringard, puis ça redevient la mode. Et moi, quand je suis arrivé, c'était très, très ringard. Il n'y avait pas un magicien en théâtre, pas un. Quand j'ai commencé mes premiers spectacles, les salles disaient mais on ne sait pas dans quelle catégorie vous programmez. Vous êtes trop rock'n'roll pour être un spectacle pour enfants, c'est trop, trop culturel pour être euh, un spectacle familial. Euh, mais en même temps, c'est trop... Il y a de la magie, donc ce n'est pas un spectacle d'humour, vraiment. C'était euh... ouais, très bizarre. Donc, il a fallu... Et en même temps, c'était ma chance, c'est que rien ne ressemblait à ce que je faisais. Quoi. Donc, tu vois, être euh, finalement ringard, c'est cool parce que j'étais pas à la mode, je ressemblais à rien et, et euh, voilà. Vous êtes prêts parce que là il y a une épreuve. Hein. Ah c'est cool, ouais, on, a, on a l'échelle et tout. Si vous avez fait Fort Boyard aussi. Ouais j'ai fait. <rire> je l'ai fait, euh, fait comme euh, sur la tour. Voilà messieurs. Merci beaucoup. Merci Samuel. Merci beaucoup. la bombe bah, si bébé. Ouais. Ça va les amis Et puis on va en... ouais. Ok. C'est cool. Allez, je suis. Non, ça va. Bon app. <rire> Bonjour. En fait, vous êtes magique, vous apparaissez même devant les gens comme ça. <rire> C'était prévu, hein. c'est que des copains en fait. Euh, je reconnais et tout. Alors, il faut faire remonter la caméra. Sam, passe la cam <rire> Mais monter avec un bras, un bras. Et ça ouais, y est, on y est. Bravo, bien joué, bien ouais, Sylvain. Pardon, je. Euh... 
Merci chaud, beaucoup. Toi. Bah, merci. Eh, merci. Ça. Est-ce que tu as le mal de terre Non, là, ça va. Là, ça va. Là, ça... Ah. T'as vu, on fait la même chose. <rire> bah, c'est... C'est... Ah, si, c'est magique. Mais là, on ne voit pas le truc, normalement. Je ne sais pas si on voit le trottoir. Bah, si on voit pas le trottoir, c'est très bon. Il y a Sylvain qui est en train de vomir, hein, les amis. Ouais, c'est Il pour ça que la de... caméra est... Et, et bloqué. Je l'ai appelé Sam pendant deux minutes. On vous demande minutes. souvent comment on a Faites-nous un ouais. tour. Ouais, je, moi je dis... Euh, ouais, ça dépend. Spectacle, souvent, souvent, payer. Non, non, souvent les, les mecs me disent « Tu peux pas faire disparaître ma femme <rire> ?» Ce que je trouve d'une infinie misogynie. <rire> et, et je leur réponds que j'ai des copains <rire> qui me font pour 500 euros, c'est définitif. A <rire> tout de suite. Sylvain va nous faire signe pour savoir si on, si on repart. Bon, alors, Ça, deux c'est deux minutes. Deux minutes. Je, pense que, euh, la, la je pense que la caméra est malade. Je ouais, pense c'est elle, a... en fait, qui tombe. Qui, ouais, qui elle tombe. Mal mal. Bon, euh, donc, cette partie... Euh... T'es bon, hein Ah bon Ben bah, ouais, t'es bon, parce que quand même, il faut quand même poser des questions, relancer tout le temps. Ouais, euh... Surtout quand on a avec des types ah, très peu intéressants. <rire> Et en plus, t'es bon dans la flatterie. <rire> tu vas aller très, très loin dans ton métier. Ouais, ouais, très, très loin. Je sais. <rire> très, très bon. Très bon. Vas-y, fais-moi une petite relance professionnelle. Une petite relance professionnelle, bah, c'est très simple. On, cons- on poursuit la, la partie parcours. Yes. La France a un incroyable talent. Ah oui. La salle, les salles se remplissent un peu. Ouais. Quand je suis arrivé, alors pour dire la vérité, ça a marché très bien quand je suis rentré en... Alors au début, quand, j'étais, quand j'ai fait l'audition, j'étais dans les salles de 300 places que j'ai du mal à remplir. Et, euh, et puis là, l'émission passe, et là les salles sont complètes et tout, et puis ça, je signe un premier gros contrat avec un, un cabaret dans l'Est de la France, ça s'appelle le Cotton Club, mm-hmm. où je vais jouer tous les vendredis et samedis soirs, où je suis maître de cérémonie entre les danseuses, un petit peu comme euh, euh, le Paradis Latin dont on parlait il y a quelques temps. Et, euh, et donc j'étais entouré de femmes à moitié dénudées, ce qui n'était pas le pire moment de ma vie, je dois dire. Et, euh, et, puis, euh, et puis ça y est, mes premières tournées se font, première Avignon, deuxième Avignon, euh, et puis là les spectacles, et les, les salles grandissent, et puis je rencontre mon producteur Thierry Suc, euh, qui est toujours mon producteur en 2008 et qui l'est toujours 15 ans après, et avec qui on est au huitième spectacle ensemble. Et en ce moment, depuis quelques années en France, il y a un mouvement qui s'appelle la magie nouvelle, qui est extrêmement intéressant. Ah, donc ça, Magie Nouvelle, c'est un peu Nouvelle Vague, hein, ouais, c'est ça c'est, très, bah, c'est basé évidemment sur la Nouvelle oui. Vague. En tout cas, il se, il se, comme il y a eu le Cirque Nouveau d'ailleurs, qui est, qui est né en France hein, oui. et qui a donné euh, lieu au Cirque du Soleil au Québec et tout, c'est des cirques français qui ont sorti d'abord tous les animaux, qui ont commencé à raconter des histoires, le Cirque Plume, que Cirque, les Arceaux, tous ces cirques-là. Et euh, la Magie Nouvelle, ils, ont, euh, ils cherchent l'émotion magique au-delà du prestigitateur, c'est-à-dire il n'y a plus de magicien, c'est qu'est-ce qui est magique Tu vois, euh, par exemple, ils vont travailler sur des notions comme le hasard merveilleux. Tu gonfles un ballon, il y a une tasse qui est juste là, tu souffles, il part et il tombe exactement dans la tasse. Et ce n'est plus un magicien c'est qui fait un tour, c'est un hasard merveilleux. Où ils vont travailler. Oui, on, on extrait le, le magicien. On extrait le magicien, c'est ouais. la magie sans magicien. Le jongleur jongle, ses balles changent de couleur en, en plein vol. Euh, le, le, et, et eux, ils, ils ont théorisé énormément de choses et euh, ils ont fait un travail merveilleux sur, euh, avec les nouvelles technologies aussi, avec les hologrammes, euh, beaucoup de travail aussi autour de, euh, de la danse euh, contemporaine, ou par exemple... Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire en magie euh, Par exemple, les, non mais les animaux par exemple. Oui, voilà, pff, moi j'ai arrêté il y a des années de ça. Euh, bon, en plus, je suis vegan, donc si je vais te dire, je ne vais pas exploiter des animaux dans mes spectacles alors que j'en mange plus, ça n'aurait aucun sens. Mais, euh... ouais, mais c'est marrant parce qu'il y avait un passage ici avant. Il me semblait qu'on pouvait passer là. Bon, écoute, pas très grave, on prendra la prochaine à gauche. Ça nous fait faire un petit détour ou Ouais, quoi ouais. Ah. Là qu'on n'est pas en avance. On en avance, on l'a trouvé. Non, oui, les animaux, euh, mais c'est comme le cirque. Hein, maintenant, le cirque, il euh, y a des lois. Les lois sont passées. Hein, on n'utilise plus euh, animaux. Il y a encore quelques exceptions. Euh, c'est, euh, euh, moi, j'ai vu des colombes, j'ai vu des lapins. J'ai même fait apparaître des tigres, des bébés éthiles, des bébés lions. Euh, des... Et c'est plus accepté, ça Non, c'est fini. C'est vraiment une... c'est d'un autre temps, maintenant. Et je pense que... Euh, je pense que on a raison. Enfin, en tout cas, ceux qui ont commencé ces mouvements ont eu raison. Moi, je, ça me... C'est... Il y a bien sûr des gens pour qui c'est une grande souffrance, parce que tu as des dompteurs dont leur vie entière est de vivre avec ces animaux sauvages et de les amener euh, aux gens euh, par le biais du spectacle. Donc, eux vivent un moment absolument terrible. Et d'ailleurs, tiens, c'est marrant, on se rapproche de la rue Saint-Paul, qui est la rue du Musée de la Magie. 
Euh, vous qui, avez fait votre premier spectacle. j'ai fait mon premier spectacle. Ouais. Et, ouais, juste, euh... Et vous avez quand même eu des problèmes avec des associations euh, Il y a longtemps de ça, quand j'étais chez Drucker, il y a... Il y a plus de dix ans, 30 millions d'amis m'avaient interpellé sur l'apparition de... Euh, J'avais transformé un chat, non, un tigre en chat ou un chat en tigre, je ne me souviens plus. Parce qu'il <rire> y avait une petite fille qui rêvait, dont le rêve était d'avoir un chat. Et moi, pour rire, je lui ai fait apparaître un tigre et je lui ai dit, bon, ben, tu peux le ramener à la maison. Et je l'avais transformé en chat pour lui dire, non, non, tu vas plutôt prendre celui-là. Et, euh, et il m'avait euh, épinglé. Et ils avaient tout à fait raison. C'est-à-dire que... Euh, oui, je, je, après, évidemment, on voit qu'on peut, toutes les images peuvent être transformées. C'est-à-dire que quand tu vois les dauphins dans les delphinariums en train de tourner en rond, tu as envie d'aller buter les gars. Enfin, buter, c'est dur, mais tu as envie de leur dire que ce n'est pas leur place, là. Là, euh, ce, 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 ce tic était élevé euh, en forêt de Sologne et tout, avec euh, tous ses congénères, en ce, en ce qu'on appelle en semi-liberté. J'avais une, une espèce d'éthique. Tu vois, de, de travail avec les animaux et tout, mais je pense que ça n'a plus lieu d'être. Tu vois, ça fait dix ans que j'ai abandonné ce genre de, de numéro. Est-ce que, par exemple, on peut jamais. encore faire Est-ce qu'on peut encore faire, par exemple, découper une femme dans un... <rire> non, mais pareil <rire> Mais c'est honteux Mais tu sais que je disais ça en spectacle, il y a aussi dans un des spectacles, j'ai dit, euh, bon, ben maintenant, mesdames et messieurs, le numéro de la colombe coupée en deux. Les gens font, oh Donc je dis, je dis la femme coupée en deux, personne n'a réagi. Je dis la colombe coupée en deux, les gens font « Oh, il y a peut-être un problème de société là, non ?» Il <rire> y, a, y, a y a quand même un souci. Euh, donc, euh, on peut, soit on peut faire ça, ça, soit ça, ça. Je ne sais pas lequel est le plus court. Qu'est-ce qu'il dit, lui On est au milieu de la route. Non, on va se mettre là, ouais, on va passer on peut là. On ne pas disparaître les voitures encore. On va passer là. Et, euh, donc, ça, c'est pareil. Donc, ben, non, mais ce n'est pas possible. Tu vois, il faut arrêter la femme coupée en deux, ça. Est pourquoi est-ce qu'on coupe une femme en deux, les gars ça, ça ne va pas. Pourquoi pas en 10 Pourquoi pas dans l'autre sens Pourquoi pas Pourquoi <rire> Non, ça n'a aucun sens. Oui, mais en même temps, s'il y avait une femme magicienne qui coupait un homme en deux, ça ferait beaucoup rire. Et ça, ça ne ben, poserait pas de problème. Ben moi, aujourd'hui, non, parce que ça serait une réponse à une tradition. Donc, le narratif serait juste, si tu veux. Euh, le problème de la femme coupée en deux, c'est qu'il faut raconter autre chose à ce moment-là. D'ailleurs, il y a un, un duo que j'adore qui en ont fait la meilleure version. Ils ont, appelé, ils ont expliqué la femme coupée en deux. Donc, euh, ils disent, bon, euh, elle est allongée sur une planche. Il y a une énorme scie circulaire qui passe. Ils la coupent en deux et ils écartent les boîtes. Il dit, maintenant, on vous explique comment ça marche. On voit que la table, elle est en biseau, elle est un peu épaisse. Ouais. Donc, ils ouvrent la table et on voit le corps de la nana. En fait, elle est comme ça dans la table. Il dit, mais attention, parce que la scie coupe vraiment. Donc, c'est dangereux. Donc, on a une plaque en acier sur le ventre de la nana. Ils enlèvent la plaque en acier pour la montrer. Puis, attention, il y a quand même une deuxième sécurité. Parce que sur le bras de la scie circulaire, il y a une tige en acier pour pas que la, la scie ne tombe sur la nana. Et là, ils enlèvent la tige. Et la scie tombe sur la nana. Elle est coupée en deux. Il y a les boyaux qui tombent au sol. Et ils ferment le rideau. Ils disent, passons à autre chose. Et voilà, ça, c'est ça c'est autre chose. Ça, c'est votre humour. Bah, ça, ça me fait marrer. Ça me fait délirer, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas un peu ailleurs. On va faire un peu de magie Allez. C'est le lieu à Paris où il faut en faire. Ben là, c'est un lieu. Moi, j'ai vu mon premier spectacle de magie ici. Salut. Salut. Ça... Merci. Plaisir Comment... de te voir. Ça va Ouais, super. Thibaut Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, patron. Ça va Ça va et toi Ça va bien. Bon. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Thibaut. Enchanté. Ça va, Bonjour, ça, ça va, va Ça va et toi Bonjour, ça va. Bon, mais euh, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Ouais. C'est chouette, mais on arrive un peu tard. Oh, c'est pas grave. Okay. On t'a fait venir des gens un petit peu en bas pour que... Que je leur fasse un petit tour ah, Mais bon, c'est chouette. Va, mais tu veux que je dise aux gens là-bas, dehors, s'ils veulent venir faire un tour, il reste de la... Il y a combien de personnes en bas Une dizaine. Une dizaine Bon. Tout va bien Vous passez une bonne soirée Bon, super. Euh, si vous voulez, je vais faire un, un petit bœuf de magie en bas, si ça vous dit. Euh, vous êtes les, les bienvenus, c'est gratos. Euh, voilà, parce que normalement, mes spectacles sont très très chers. Mais là, euh, là vous pouvez même prendre votre verre et, euh, et je, vais vous faire, euh, euh, je vais vous faire changer votre point de vue sur le monde. Voilà, c'est... <rire> si ça... Rien que ça. En, tout... en toute humilité. On y va alors Allez, on y va. 
On descend dans le sein des sangs. Bon, alors là, c'est toujours pareil. Comme on en alors, direct, là, on Dominique... descend, alors, attention, avec attention, descend, on ne capte plus. Là, je te... ah, on ne capte plus Oui, mais alors, c'est pas grave. Parce qu'on pourra le voir en, en, sur YouTube en intégralité, en top qualité. D'accord, ok, très ah, bien. Donc, on y bon, va. Je te présente quand même Dominique Duvillier, qui est le patron, qui est aussi euh, le propriétaire de la plus ancienne boutique de Magie au Monde. Il la caméra. Ah, Sylvain, ouais. on Sylvain, y va. viens voir, il y a Dominique. C'est Dominique, c'est il est le créateur. Est moi, il est le créateur du double fond, le seul lieu au, au monde de magie, en, en, dans la francophonie de magie dédiée à la magie, et, euh, et aussi propriétaire de la plus ancienne boutique au monde. Et puis c'est un créateur de magie de de, de, de haut vol euh, qui euh, euh, qui est là. Oh bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 ça va bien Très bien. Oh, content de vous voir, ça fait salut. C'est oui, recouvre-toi, il y a la télévision. Alors comme ça va tu, vous parlez pas français? You don't speak French? You do, uh, do you speak English? Yes. Yeah, okay. So you don't know me because I'm not really famous in English speaking country, but in France, oh my God. It's quite a God. Yeah, almost like a, a, a semi God in, in France. You know, you know the, the Musée Grévin, for example, the Musée Tussaud, the, the Tussaud Museum. You don't know it? You know it's the place where there is wax statues with all the famous people. You know, but in France, I, I've got my, sta my statue. Voilà. T'as vu Bien, bonsoir, bienvenue. C'est sympa, c'est chouette. Attends, je vais me préparer. J'arrive, je vais me préparer. J'arrive, j'arrive. Eric Antoine va nous faire un spectacle de magie. Alors, chers amis, on est en direct sur le figaro.fr. Donc voilà. Et donc, vous pouvez leur dire bonjour si vous voulez. Eric, on vous attend. Hein. Ouais, je sais, j'en ai pour deux minutes. Faut que je vide mes poches. Il <rire> y a des enfants, hein, vous déshabillez pas quand même. Non, t'en fais pas. <rire> t'en fais pas, t'en fais pas. C'est vrai que vous avez toujours un micro. Hein. Je sais, je sais, mais on m'entend faire des bêtises ou pas Oui, un peu. Ok. Tant qu'il va pas non, il nous l'a déjà fait dans l'émission. Ok, j'arrive les copains. Ok, j'arrive. Super. Alors, euh, bonsoir à tous. Bonsoir. Tout va bien Ok. Qui parle français Levez la main ceux qui parlent français. Ok. Ceux qui parlent, euh, du, ceux qui parlent pas français, levez la main. Ouais. Do, you speak, do you speak a little bit of French or not at all No. A, a bit of English Yes. Yeah. Qui parle anglais yeah. Yeah. Everybody speak English. Yeah. Okay. Eric, vous n'allez pas nous le faire en anglais Ah ben oui, je vais le faire. Yeah, because it's the French TV, so I have to, to, speak, it, 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 to, to speak in French. But don't worry, it's magic, so you don't need trans, translation. OK. Uh, on fait en français. On, okay. La magie, c'est universel. Uh, la magie, c'est universel, absolument. Uh, de, on va faire un truc simple. On va faire un truc avec votre participation. Uh, déjà, est-ce que vous auriez la gentillesse de vérifier le matériel Bonsoir, madame. Uh, comment vous appelez-vous Mélanie, enchantée, c'est bien la première fois qu'on se rencontre Absolument, nous ne sommes pas complices. Je ne vous ai pas soudoyé d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas amants. Non. non. <rire> tu t'en souviendrais. <rire> Mélanie, euh, ce sont de vraies mains, tu peux toucher. Voilà, voilà, de, de, de chaque côté. Voilà. Est-ce que vous avez de l'argent Quelqu'un a un billet de banque 5, 10, 20, 500 euros Quelqu'un a 500 balles 500 tu as like, do you have a bit of cash, 5, ah, 10, 20 euros Like some, some, someone Ah, oh, merci. Ah, oui. Ok, c'est pas mal. 20, okay. c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais c'est sympa. Ouais. Ok. C'est très joli, ça. C'est pourquoi la théorie du chaos, euh, le battement de d'aile d'un papillon qui... Oui, oui. Non <rire> Ça a un sens, le fait que tu l'aies mis sur ton chakra de la parole Non Ok, oh, c'est très bien. Ok, vous êtes prêts pour la magie, les amis Attention, c'est parti. A bit of magic, a bit of magic powder. A bit for me. Let's do magic. Je fais de la télévision. I'm doing... I don't know why you're laughing at that joke. Je ne sais pas pourquoi tu ris à cette vanne. Je ne vois pas comment à ton âge, tu aurais pu la comprendre. <rire> Hommage à Pierre Palmade, en tout cas. Bien, alors... <rire> On y va tu, tu, tu prends un billet de banque, tu emplis la matière, tu le plies en deux, tu le plies en quatre, 
tu le plies en 8 comme ceci, tu le plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier, et 20 balles deviennent 50 euros. Et là, vous êtes dégoûté de ne pas m'avoir donné un billet plus vite. <rire> c'est le mien. Hein. Ça. Tiens, ouais. Ouais, ouais. Tiens, ouais. mon petit mot. Il ne faut pas rêver. <rire> Allez, je te, fais, je te fais le 100 balles parce qu'il y a l'inflation ouais. et tout. Tu ne ouais. peux rien faire avec 50 balles aujourd'hui. Donc, euh, je vous le refais. Euh, poudre magique, un peu pour moi. OK. Euh, geste de magicien. C'est syndical, je suis obligé de le faire. <rire> tu vois Et là, regarde bien, ça va aller encore. Tu, tu veux, comme vous êtes prévenu. Vous allez encore plus flipper votre as. Tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier. Ça fait flipper C'est dingue, hein dingue. Ça te fait, bah, tu m'étonnes. Mais tu, tu, tu imagines... Bah, ouais, moi, tout le monde veut devenir ami avec moi. C'est bizarre, hein alors, allez, je te, fais, je te fais le 500, tu vois, et je te le rends. Ouais <rire> Pour une fois, ouais, je journaliste paye. Ouais, vrai. <rire> je suis augmenté. <rire> allez, tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier 500. Ah <rire> En même temps, l'argent est une illusion. Voilà, et comme, comme l'argent est une illusion, bah, je te laisse là-dessus. Merci quand même. Merci beaucoup. C'est sympa Allez, c'est classique, c'est normal, c'est le tour de cartes. Euh, je, je vais vous faire ça. Ou je vais faire un truc, un truc pour vous montrer. Je, fais, je vous fais deux tours. Après, on passe à autre chose parce qu'on a des vies quand même, tous les uns les autres. Mais je vais essayer vraiment d'aller vers des choses un peu extraordinaires. Je vais aller vers le rêve du magicien. C'est ce que c'est le rêve du magicien Le rêve du magicien, c'est que tu prends une carte, tu dis à quelqu'un que tu ne connais pas, euh, euh, bonjour, comment vous appelez-vous par exemple Laurine Exact. Laurine, <rire> vous pensez à une carte, et Laurine va dire, je ne sais pas, le set de trèfle, et bim, je retourne et c'est le set de trèfle. Ça, c'est le rêve du magicien, c'est-à-dire quand un magicien fait ça, là, on est à un niveau de magie euh, là-haut. quoi. Et là, on a un, un grand maître de magie qui s'appelle Dominique Duvier, qui est un grand créateur de la magie, si vous ne le connaissez pas. Bon, ben, on rêve tous de faire ce tour, de dire, il y a une carte, c'est voilà, n'importe quoi. Bon, je vais essayer d'aller vers ça, mais on va, on va y aller par étapes. Déjà, euh, je vais faire le tour de cartes avec une seule main. C'est-à-dire que les magiciens, en général, utilisent leurs deux mains, mais moi, j'en utilise qu'une seule, c'est pour vous montrer un peu le level euh, qui arrive. OK euh, et vous aussi, vous, vous n'allez utiliser qu'une main. L'autre, je vais la mettre dans la poche, comme ça. <rire> t'es coquine. <rire> elle est coquine. Elle est très coquine. <rire> Toi, t'es mon préféré. Mm. Bien. Je... <rire> et alors, ce n'est qu'un doigt. Bien. Alors, euh... <rire> toutes les cartes sont différentes hein, les unes des autres. Donc, l'autre main euh, sera dans la poche. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Euh, vous allez, je, vous allez euh, je, tiens, comment vous appelez-vous César. Oh, la classe <rire> C'est magnifique Ah non, mais franchement, c'est quoi ton prénom Baptiste. Oh <rire> César Apparemment, mais c'est pas la même. Donc, ce que tu vas faire, moi, je te tiens le jeu comme ça, et toi, César, tu vas y mettre un doigt comme ça, et là, par exemple, tu auras choisi le roi de trèfle. Dans le jeu de cartes. Dans le jeu de cartes, oui. Merci, César. <rire> ne, ne pique pas mes vannes. Merci d'avance. <rire> Donc là, par exemple, ça aurait été le 9 de pique, le 2 de trèfle, etc. OK, très bien. Et moi, l'autre main, je la mets dans la poche. OK tu, mets, tu insères un doigt dans le jeu, et moi, la main dans la poche. OK Insère un doigt. Juste, juste une. Juste une. Montre-la à tout le monde. Juste un doigt, c'est bon. À la tout caméra. Tout... Ouais. La caméra est où Là-bas, tu la vois ou pas C'est bon Ok. Tu vois la carte, tu t'en souviens Regarde, parfait. Tiens, prends le jeu maintenant. Quoi ouvre ton jeu, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui a disparu. Ouvre le jeu. Non, comme, tiens, ouvre-le, comme ça, ouvre-le. À mon avis, il manque qu'une carte. C'était quoi ta carte le valet de trèfle. J'en ai fait. J'ai fait. J'avais deux. J'avais deux cartes au, au cas où. J'avais une petite erreur. Ouais. J'hésitais. J'hésitais. J'étais pas sûr. Attends. Oh, tiens. Euh, avec ta main, tu, tu, tu te prends, prends en une. Ok. Très bien. C'est marrant parce que euh, j'étais sûr que tu allais prendre le valet de trèfle. Tu vois. Et il n'y a plus le valet de trèfle dans le jeu. Et le valet est juste là. Ça fait flipper. <rire> Ça fait flipper, c'est pas mal. Merci. On va aller plus loin, c'est un début. Vous sentez que c'était un peu fragile encore. Mmh. On va aller plus loin. 
Et là, c'est vraiment le final, c'est vraiment... Euh, euh, J'ai deux paquets parce que je vais faire d'un côté un tour pourri et de l'autre côté un tour miraculeux. Ok Là, c'est le miracle. Là, c'est la merde. Ok C'est parti. On commence par le tour de merde. Je vous le dis, le tour du rêve. Tu ne connais pas les gens. Tu veux... You want to play with me Ok. Ok. Tu penses à une carte. <rire> Pense à une carte. Think one, about one card. Just one card. You think about a card Ok, tu penses à une carte Est-ce qu'elle est noire ou est-ce qu'elle est rouge Is it black or is it red Red. Ok. Is it a heart Is it a diamond Est-ce que c'est un cœur ou un carreau Diamond. Ok. Is it uh, a number or is it uh, like a, a jack, a queen or a, a king? Number. A number. Fuck. <laughs> <laughs> okay. Which number? The four. The four of diamond. Le quatre de carreau. Presque. <laughs> Je vous avais dit c'était le tour pourri. Bien. Alors maintenant, <laughs> on va faire le tour bien. Le tour bien, j'ai un paquet ici. Euh, comment vous appelez-vous, mademoiselle Léo. Léo. Nous sommes complices Non. Non Vous le jurez Jure. Si vous mentez, vous allez en enfer. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous déménagez en Ukraine. On est d'accord là-dessus <rire> D'accord. Heureusement, les enfants ne peuvent pas comprendre le français. <rire> bien, alors... <rire> Léo euh, Rouge ou noir Rouge. Rouge. Mademoiselle, comment tu t'appelles Alix. Alix. Cœur ou carreau Carreau. Carreau. Euh, de l'autre côté, tiens, comment tu t'appelles Baptiste, cœur au carreau. Euh, figure ou chiffre euh, Figure. Figure. Euh, comment tu t'appelles Mike. Mike. Mike, on n'est pas complice, tu le jure aussi Absolument. Si tu mens, tu vas en enfer. Si tu vas pas en enfer, tu déménages en Syrie ou un, un truc comme ça. On est d'accord Mike, on a choisi du rouge, euh, du carreau, du cœur, du cœur, du cœur, du, du, car, du, car, du cœur, <rire> des figures. Et maintenant, il te reste le choix entre valet, dame ou roi tu choisis ce que tu veux. <rire> Valet. Les amis, vous tous, ici, en tant que groupe, vous avez choisi une carte et une seule. Et c'est marrant parce que toutes les cartes sont dos à vous. Toutes sont dos à vous. Voyez Vraiment toutes. Toutes, sauf une et une seule. Et cette carte, les amis, c'est marrant parce que c'est le valet de carreau. Mais ce qui est plus amusant encore, ce qui est plus amusant encore, c'est que j'étais tellement sûr que tu allais choisir le valet de carreau, j'avais même pas pris la peine de mettre une seule autre carte dans le paquet. Ça fait plus... <rire> Merci les copains. C'était chouette de passer ce petit moment avec vous. Mais maintenant, euh, si vous voulez voir plus de magie, il faut revenir voir un spectacle payant de deux minutes. <rire> je, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas vous offrir tout comme ça. Euh, euh, en ce moment, je suis à la scène musicale. C'est une scène, euh, c'est un peu plus grand. Il y a, a, a 4000 places. Je fais d'autres tours, hein, ce n'est pas les mêmes. Hein, <rire> il, y quatre... il y a un orchestre symphonique qui m'accompagne. C'est ouais, ouais, ça, c'est à Boulogne. On finit là. Euh, euh, les dernières euh, la, la semaine prochaine. C'était chouette. Ah, tu l'as vu ouais. Tu l'as vu T'as oui. pleuré oui. Oh. Oui. Ouais, Pas que, hein, aussi beaucoup, mais euh... Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments un peu Merci. émouvants. Merci, Merci les amis. That, that was just a bit of magic for a little moment of magic. Did you like it That was funny. That was, no, that was nice. Okay. Eric, okay. vous m'avez promis quelque chose. Ma avais... Ah oui, tour. je t'avais promis un tour. Est-ce qu'on se met là On se met là pour l'apprendre. Si euh, on peut rester quelques secondes on peut... Merci. Je vais te montrer un tour. Là, j'ai ra... raté un tour. <rire> oui, mais je l'ai raté quand même. <rire> Ça arrive encore au meilleur. Oui. Bah, mais, je... non, mais... Parce que j'étais pas prêt, j'arrive, j'ai pas... je... fait une interview avant, je me suis pas préparé. En fait. Merci, c'était cool. Bah, avec plaisir, poteau. Euh... Est-ce qu'on peut faire une photo bah, Bien sûr. C'est pas toi. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous voulez que je la prenne Oui, c'est bien. Allez.
Hop, je la fais comme ça aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A picture, yeah, of course. Where do you come from? The Netherlands. Netherlands. Ah, oh, that's nice. Merci. Avec plaisir. Have fun in Paris. Hein? Euh, ouais, si, euh, si on buvait un coup, ça serait Je prends cool. une chaise, alors. Vas-y, viens, je te montre un tour de magie. Allez. Merci, toi aussi. Alors, qu'est-ce que je vais t'apprendre Alors. C'est une masterclass. Masterclass de magie. Euh, on va faire un truc très, très simple. Euh, tu vas... Euh, le tour de la carte perdue retrouvée. T'as rien de plus ouais, classique. Ouais. C'est le ouais, tour de base. Ouais. Euh, tu fais tirer une carte à un spectateur. Euh, Vas-y, prends une carte, n'importe laquelle. Tu la, tu la regardes, tu ne la montres pas, tu la montres à la caméra. OK. Et puis, tu la poses sur le paquet. Je peux vous dire quand même un petit truc. Ne me dis rien. Non, tu veux me dire quoi C'est pas le valet de carreau. C'est pas le valet de carreau. <rire> Pose-la sur le paquet. Et puis, tu, tu coupes le paquet ouais. et tu complètes ta coupe. Voilà. Ouais, bon, jusqu'ici. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas vu ta carte. Non. As, tu l'as perdu dans le jeu. On égalise bien pour ne pas savoir où elle est. Tu sais quoi Recoupe deux ou trois fois comme ça. Je ne peux pas savoir à quel niveau elle est exactement. Recoupe encore deux ou trois fois pour ne pas qu'on puisse la, la repérer. Voilà. Donc là, personne, non, là, personne ne sait où elle est. Si, vous savez, mais... Bah, mais... Non, moi, je ne sais pas encore. Mais toi, tu... montre-moi tes, tes empreintes digitales. Est-ce que tu ne t'es pas vraiment bien lavé les mains aujourd'hui <rire> bah ça, oui, bah ça fait Ton... deux heures que je freine avec vous. Ah bah, on a fait du bateau, <rire> on a fait... Euh... Et tu vois, regarde, sur une des cartes, il euh, y a tes traces. Ah, je crois que... Ouais. Je suis sur sur celle-là, on voit tes empreintes digitales, non ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien ta carte Oui, c'était ma carte. C'est rigolo. C'est <rire> rigolo, ça C'est rigolo, <rire> ça <'était rire> Alors, je t'ai passé, c'est une, une technique de base ouais. qui s'appelle la carte clé. C'est-à-dire que tu repères une carte qui n'est pas celle du spectateur, mais qui va te servir de clé à ton tour, qui va te servir de, de repère pour le reste de, de la technique. Là, par exemple, ma carte clé, ça va être la dernière carte du jeu. Ouais. Donc moi, je ne sais pas quelle carte tu vas tirer, mais je sais que sous le jeu, j'ai le roi de carreau. Roi de carreau. Donc si je te dis de tirer une carte n'importe laquelle, tu vas tirer une carte n'importe laquelle, peu importe, là, c'est le, le carte de carreau. carreau le roi de carreau est là. Ouais. Si je te dis de la poser sur le dessus du paquet, tu la poses sur le dessus du paquet, tu vois, on va la laisser à l'envers, ouais. comme ça, on la voit mieux. Et si tu complètes, la coupe, elle se retrouve au contact du roi de carreau. Tout simplement. Elle est juste sous oui. le roi de carreau. Mais alors là, Donc, euh, quand même, ouais, mais, mais si tu coupes dix fois, tu recoupes dix fois, quoi qu'il ouais. arrive, elle est toujours au contact ouais, du roi de carreau. Pas avoir de chance. Euh, et même, même si le roi de carreau était de l'autre côté, tu vois, si par exemple... Par malchance, tu coupais entre les deux cartes. Ouais. On aurait le roi de carreau ici, donc je sais que c'est la première. Mais du moment que tu coupes quelque part, tu vois, je sais que c'est celle qui est juste sous le roi de carreau. Tu peux essayer Tu peux essayer, évidemment. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire du, du show, c'est ça ah Mesdames et messieurs, oui, voilà, cher bon, et je le fais beaucoup. Oui, moins alors tu peux, t'es pas obligé Mais... de faire, t'es pas obligé de faire ouais. une bande. Tu peux ouais. juste me dire tire bon, une voilà, carte. Tire... Ok. Voilà. Voilà, t'es pas obligé de faire tomber les cartes, même si c'est assez charmant. Moi, oui. je trouve ça charmant, je trouve ça donne un style. Il y a un truc comme ça qui donne un style. Dominique, il adore ce genre de magie. Vous pouvez me tirer une carte, s'il vous plaît Bien sûr, avec plaisir, cher Thibault. Voilà. Alors, vous me dites pas laquelle, mais vous Évidemment, la montrez Évidemment, au... je la montre à mon camarade oui. euh, et je la montre à la caméra. Ouais. Et alors, vous la posez sur le dessus du jeu. Voilà. Ah, c'est bien, ça, c'est très important. Oui, mais ne, ah, alors, oui. surtout, ne touche pas à là. Ah, là, oui, tu me dis couper. Tu... Il faut couper. Ouais, je coupe, merci. Et je complète ma coupe Oui, il faudrait compléter la coupe. Okay. J'aimerais bien que vous le refassiez. Ah oui, plusieurs fois. Oui. Genre pour pas que tu saches où elle est. Quoi. Exactement. Je le refais. Oui, encore une fois. Ça, ouais, c'est quoi Je le refais. Ouais, bon, je pense que ça suffit. Parce qu'on y passe la nuit. <rire> vous énervez. <rire> <rire> pas sans être une autre voilà. Alors. Ouais. Vous faites voir vos mains mm -hmm. Ah oui, ah, vous avez les mains sales. Ouais, bah oui, parce que j'ai passé une soirée sur les bateaux, bah, crapahuté dans tout Paris. Euh, voilà. Mm, alors, ouais. euh, moi Et je là, pense... Ouais, comme si tu vois mes empreintes quelque part, c'est ça Ouais, je, je pense que mm -hmm. c'est celle-ci. Bravo, exactement. À nouveau le trois de trèfle. C'est drôle, le trois de trèfle. trois de trèfle, est-ce qu'elle a du sens cette carte elle, veut raconter, elle raconte quelque chose, le trois de trèfle Est-ce que ça serait nous trois, peut-être Peut-être c'est ça. Ouais. <rire> Peut Merci beaucoup. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, ouais, mais elle est mais intéressante. Euh, ah ouais, ça marche bien. Ça Avec marche ça, super bien. Je vais épater mes beaux-parents. T'as mieux. Tu veux que je te montre un truc encore plus ouais. cool Je vous montre des trucs plus cool. Je vais euh, montrer un truc que j'adore. 
En plus, elle est plus chouette parce que euh, c'est euh, un, un tour euh, quasiment impossible. Quoi. Quasiment, ah oui, c'est à ce niveau. Là. là, vraiment, on, est, on rentre dans la magie euh, de débutant, mais cool. Euh, là, je te dis, prends une carte au hasard. Toujours pareil. Vas-y, ouais. au hasard. Tu la regardes. Ouais. Tu ne me la montres pas, tu la montres à tout le monde. Et tu la remets dans le paquet cette fois-ci. On ne peut plus utiliser la carte clé parce que tu vas la remettre où tu veux dans le paquet. Ici. Ah, ouais, ouais, ici, voilà. ici c'est très bien. Très ouais. bien. On ferme comme ça. Ouais, ouais. Tu peux de nouveau couper si tu le désires. Euh, complète ta coupe. Ouais, encore une fois, encore une fois, autant de fois que tu veux. Peu importe. Un peu énervé comme vous le faites. Voilà, un peu énervé. Voilà. Là, tu es d'accord qu'il n'y a pas de carte clé possible puisque tu l'as prise quelque part au hasard et tu l'as remise dans le paquet au hasard. Ah oui. Voilà, je vais lire dans ta pensée. Je me souviens plus de ma carte. C'est vrai. <rire> <rire> Merde, c'est con. <rire> Mais c'est pas grave parce que je vais, même, je vais quand même te la, je vais te la, je vais te la rappeler. Euh, pas... bah, tu sais quoi, comme tu t'en souviens plus, on va le refaire pour que ça soit bien. Non, non, on va refaire... bon, je m'en souviens. Euh, on va refaire la séquence. <rire> <rire> ah, non, moi non plus, je m'en souviens plus. <rire> il est tard, il est tard, il est tard, il est tard. Non, vous avez raté un tour. Euh, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. C'était quoi ta carte C'était le 4 de carreau. Le, le, le 4 de carreau Ouais. ouais. C'est rigolo ça. Parce que. Non. Vous ne m'avez pas envoyé, j'attends. Ouais, vous êtes très énervant. Hein. <rire> C'était le 4 de carreau. Bon, après, si tu fais ça, tu... Bon, elle a disparu, elle n'est plus là. Hein. Mais, euh, mais en fait, je te, je, faire, je te montre le tour. Je te montre le tour. <rire> le, le tour, il est rigolo parce que, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prépares le jeu. Tu divises le jeu en deux comme ça. C'est-à-dire que tu mets tous les noirs d'un côté et tous les rouges de l'autre. Oui. Ouais. Donc, ce que tu fais, je te le montre à l'envers, le tour. Je, je dis tirer une carte. Oui. Et je n'offre que les rouges. Prenez une carte. Donc, tu vois, la personne va forcément tirer une carte rouge. Et puis, je lui dis, remettez la carte dans le paquet où vous voulez. Et je lui offre la partie noire du jeu à remettre la carte. Donc, sauf si c'est un enfoiré, ce qui peut être ton cas. Ouais, voilà. Ouais, ouais. <rire> Mais normalement, la personne remet ouais. la carte, tu vois, ici. Ouais. Et donc là, c'est extrêmement simple pour moi. Ouais. Même si tu coupes dix fois, ouais. euh, finalement, les cartes restent euh, ensemble. Et quand j'ouvre le jeu, tu vois, je retrouve... Euh, je retrouve une carte qui n'est pas dans sa couleur, qui est la carte tirée par le spectateur. C'est chouette aussi. J'aime beaucoup. C'est chouette. Merci. Je t'en prie. Avec plaisir. J'ai encore quelques questions. On va là-haut pour, les... pour que je vous les pose Merci Dominique. Merci, Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Merci, c'est cool. Et c'est bien cette ambiance. C'est chouette, hein Et c'est les meilleures conditions pour faire des, des tours de, de close-up, en fait. Parce que tout le monde voit bien la table. Est... Tu vois, ils ont un écran ici qui permet d'avoir aussi un gros plan sur la table. Il a on peut faire un... autre chose que des cartes, ici, par exemple Ah bah, tu fais plein ouais. de trucs. Oui, ouais, parce qu'on ne peut pas faire ce que vous faites, par exemple, sur une scène immense, mais sur... Tu, tu fais tous les tours, tous les effets, le, toutes les familles d'effets, euh, des... avec tous les objets. Euh, mais évidemment, avec des objets qui, qui tiennent euh, sur une table. Voilà. <rire> c'est ça, 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 ça le délire. Donc, je récupère mes affaires de l'autre côté. Et je te rejoins là-haut, si tu veux. Ah bah, je vous attends. Ça s'apprend, la magie Est-ce qu'il y a des écoles Mais nous ah, sommes une école. Ah, il y a une école, ici. On est la première école au monde à délivrer un diplôme de magicien Bac plus 2. Véritablement, c'est la première ah, école au monde... À faire reconnaître... Un diplôme d'État. Oui. Ah oui. Reconnu par le ministère du Travail. D'accord. Donc ici, en journée, c'est une école. Et on travaille. Et on travaille. Et qui donne des cours On a sept profs différents. D'accord. Donc euh, chacun avec sa spécialité. Donc des profs de mentalisme, de cartes, de pièces, de magie pour enfants, euh, de magie de salon, scène. Enfin bref, on apprend toutes les disciplines de la magie. Et on apprend aussi à comment... Euh, euh, développer son activité en tant que magicien, enfin bref, toutes les clés du métier, on les apprend. Et, de, et donc, euh, Eric est le parrain de cette école. Et absolument. Celui qui en est le président. Voilà, C'est lui qui a fondé le double fond, qui a fondé bah, notamment l'école. Et maintenant, ouais. ils vont me faire disparaître. <rire> Ça s'appelle l'éclipse. <rire> <rire> Où est passé Thibaut Personne ne sait. Retour d'éclipse. Il est revenu. C'est spectaculaire. Ouais, C'est ouf. On monte Allez. Oh, par contre, c'est bizarre cette phrase. On monte comme ça, avec un sourire un peu inquiet. C'était un peu inquiétant. Et vous savez ce que disait Clémenceau Dans l'amour, le plus intéressant, c'est quand on monte les escaliers. Ah oui. Mais quand on est derrière. <rire> en 
se met par là. On se met où Dehors, ouais, dedans, ici. ici, on est bien. Ouais, tranquille. Allez. Et après, je vous embête plus parce qu'il commence à être tard. Il est, il est l'heure peut-être bientôt de nous séparer. On disait au début de l'émission, vous êtes un menteur. <rire> non, je suis payé pour mentir, je ne suis pas un menteur. C'est -ce pas que, la même chose. Est-ce que ça vous agace Je ne sais pas, il y en a qui, qui ont une forme de pouvoir quand je vais voir un spectacle. Je vous vois, vous avez le pouvoir sur moi. Ouais, mais ce n'est pas ma quête. Ma quête, c'est d'amuser, c'est de divertir, c'est d'inspirer. Tu vois la dame qui est venue me voir et qui m'a dit, moi, pendant votre spectacle, j'ai pleuré. Ça m'a ému aux larmes et tout. C est, c est pas une notion, en fait, il y a une différence entre pouvoir et puissance. C'est-à-dire, ceux qui cherchent le pouvoir, c'est souvent une forme d'impuissance qui est vraiment terrible. Le, le, c'est très bizarre, par exemple, les hommes politiques, euh, s'il y a une quête de pouvoir, soit c'est une quête d'être au service des autres, si c'est une quête de pouvoir, c'est fini. L'artiste, c'est la même chose. Soit tu as une mission, c'est d'inspirer, de faire du bien, il y a une éthique, sinon... Euh, je pense que les gens, ils le sentent très clairement quand même. Mais est-ce qu'il les... y a des escrocs dans ce milieu dans... Je vous ai entendu être critique, par exemple, avec le mentalisme. Oui, ce qui est compliqué avec le mentalisme, c'est le... justement parfois l'éthique. C'est-à-dire que les mentalistes disent « je sais ce que tu penses ». Moi, je sais bien qu'ils ne savent pas ce que je pense. Ils utilisent des techniques. Par exemple, tu, tu sais, il y a des, euh, des, des spécialistes dans les, la police des profilers qui font des, des études de personnalité, etc. Et on sait qu y a toujours, que ce sont des sciences inexactes et que jamais aucun scientifique de, de ce métier-là a dit que c'est 100% sûr. Ça n'existe pas, la certitude dans, ce, dans cette discipline-là. Et dès le moment où un mentaliste dit euh, « je sais ce que cet homme politique pense, je sais ce que vous pensez » et, et, et qui fait croire que c'est une connaissance absolue, là, pour moi, il y a un souci éthique. Il y, a, il y a justement une prise de pouvoir. C'est ça qui m'embête, c'est que je, je sais des trucs et donc vous pouvez me croire et donc suivez-moi, euh, je sais. Et moi, il y a de ça je... dans la politique, par exemple. Ben oui, mais c'est ce que... Ah. Marrant. On en parlait tout à l'heure, non Cette phrase de Sénèque euh, euh, du, sur le doute. L'intelligence, c'est celui qui peut supporter le plus grand nombre de doutes. Le doute, euh, les, la science... Ce, les, les scientifiques sont des gens qui doutent. Les scientifiques savent que ce qu'ils ont découvert peut être remis en question demain par un autre scientifique qui a découvert une autre formule, une autre évolution, qui a observé de manière plus pointue. Dès le moment où tu sais, c'est fini. Tu t'emmerdes, tu t'ennuies. Dès le moment où tu es sûr, c'est fini. Et donc, euh, c'est ça en qui est... Il y a une vraie question autour du, du complotisme, par exemple. Et est-ce que... Les vous... complotistes savent, hein. pour le coup, les complotistes sont sûrs d'eux. Ce qui est quand même très inquiétant. Voilà. <rire> Oui, mais est-ce que vous êtes, d'une certaine manière, face à un public Est-ce que le public est trop crédule Est-ce que, pardon, je vous provoque un peu, mais d'une certaine manière, en trichant, en mentant, les gens se mettent à croire, euh, et à, croire à vous croire vous, et puis croire ce qui va sur Internet, et puis croire... Euh... Ben, la croyance, c'est le confort. C'est-à-dire, la croyance, c'est la sécurité, la croyance, c'est la facilité. Euh, euh, être convaincu d'une chose, euh, c'est la position mentalement la, la plus stable. C'est beaucoup plus douloureux d'être dans le doute, c'est beaucoup plus douloureux. C'est pour ça que je dis que je suis un escroc. C'est pour ça qu'en spectacle, je dis « attention, je suis un escroc ». C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de pouvoir, c'est juste un travail. C'est le même dans le milieu journalistique dans lequel vous travaillez. Il y a un lexique, qui est un lexique professionnel. Si deux journalistes se croisent et parlent, il y a, et moi je les écoute, il y a toute une partie de ce que vous allez dire, je ne vais pas comprendre. Mm -hmm. Deux chirurgiens se rencontrent, ils ont un, un lexique. deux magiciens se rencontrent. Donc c'est la même chose dans chaque métier. Il y a et une notion, euh, si tu veux, de, de, de pouvoir. Et, et moi, c'est bizarre parce que j'ai fait le métier qui est un métier de pouvoir et en même temps, je déteste le pouvoir. Je fais un métier qui est un métier de secret et je trouve que le secret, c'est un des pires trucs qui soit. Euh, donc, euh, je trouve que le mystère est plus intéressant. Je trouve que le doute, que je... la puissance, c'est le choix de ne pas utiliser son pouvoir. <rire> ça qui est ça qui est joli, tu vois. C'est que je pourrais manipuler, je pourrais escroquer mais je préfère ne pas le faire pour faire autre chose, pour me mettre en danger, moi, quand je vous raconte des choses. Ce soir, euh, je t'ai donné beaucoup de choses de moi, de, mes, de ma pensée, et, et ça peut tout à fait euh, hérisser les poils de beaucoup qui ne vont pas m'aimer parce que euh, ce que j'ai dit sur Dieu, ce que je dis sur la politique, ce que je dis sur... peut être complètement à l'inverse de ce, ce en quoi il croit. Mais d'une certaine manière, 
Vous êtes en train de me dire que vous, avez, vous pouvez avoir le même pouvoir qu'un gourou manipulateur qui développe des idées complotistes. D'une certaine manière, vous avez le choix de, d'en faire du bien, des spectacles, faire rire les gens, à plaisir aux gens, ou au contraire, les manipuler. J'ai ce choix là. Mais il y a d'autres choix aussi. J'aurais le choix aussi de fermer ma gueule, de ne pas, de pas être un artiste, de vivre en ermite, d'être dans une quête spirituelle absolue. J'aurais le choix de faire que du, que du travail associatif et d'arrêter de, de, de faire de la télévision. J'ai plein d'autres choix, tu vois, qui pourraient être encore plus éthiques que ceux que je fais, en réalité. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais j'y trouve, euh, je trouve du sens, en fait. J'y trouve du sens à ça. C'est-à-dire, euh, comme, comme rien, finalement... Tout est complètement... De, de, de ce film des Monty Python, The Meaning of Life, c'est le sens de la vie, où, où qui, toutes les réponses sont absurdes. Si rien n'a de sens, ben soyons libres. Et voilà, c'est juste ça, faisons. La magie, on disait tout à l'heure, c'était un peu ringard. Ouais. Vous avez Alors, toi, tu as dit que c'est un peu ringard. Oui, c'est vrai, ouais, vous avez accès à cette... Moi, j'ai Largement. dit, ça si, l'est, si. Ça l'est ré- généralement, mais c'est un art qui, intrinsèquement, n'est pas ringard. C'est-à-dire, les magiciens peuvent ouais. l'être, mais la magie ne l'est pas. Ouais. Euh, je, je sais pas si ça me fait penser au enfin, trilogue, au mime. Est-ce que c'est des métiers où vous pouvez durer dans le temps C'est-à-dire, euh, surtout que vous êtes fait un personnage, est-ce que euh, dans 30 ans, vous pourrez faire la même chose Ou est-ce que, comme un humoriste, un humoriste, il est au top pendant 10 ans et puis au bout d'un moment, son propos, il passe plus Ça vous bah, inquiète, ça Oui, ça m'inquiète. Et la, la, hum, l'écriture, la dynamique d'écriture, c'est de dire qu'est-ce que j'ai pas encore dit, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, qu'est-ce que j'ai pas encore pensé, que je pourrais dire, faire ou penser maintenant. Et je pense que c'est comme ça que je vais dans des endroits où les gens m'attendent pas et que je me renouvelle. Alors peut-être des nouvelles voies que je vais explorer vont pas plaire à autant de monde que certains de mes spectacles, mais peu importe, parce que euh, ce qui compte, c'est que ça interpelle certains, tu vois, et une carrière, on le voit, il hein, y a... Des, des, tous les grands artistes, ils ont des moments où ils sont au sommet, et puis il y a des moments où c'est plus dur. Parfois, ils reviennent. Tu as des fins de carrière extraordinaires. Ou à 60, 70 ballets, le mec, la nana, elle, elle te produit l'œuvre de sa vie. Et puis, pendant 10 ans, on en a... Ça fait partie du, du jeu, quoi. Est-ce que c'est pour ça que vous, vous vous tournez vers la télé, peut-être un peu Parce que, honnêtement, je vous ai vu dans le Lego Master sur M6. Ouais. C'est pas votre cœur de métier, pour le coup, Lego Master. Quel est le rapport avec ce que vous faites Et le fait, euh... ou, euh, ou la magie Il y, y, y a toujours un truc, Vous c'est... allez répondre l'enfance. Oui, bien sûr, bah, évidemment, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de, euh, de la passion. C'est-à-dire que les mecs qui construisent des, des œuvres en briques euh, 12 heures par jour sont des passionnés. Et moi, j'aime bien les passionnés. Donc, euh, à chaque fois que je peux mettre en valeur des passionnés, ça me plaît, ça m'intéresse. Et puis, il y a aussi des... En fait, il y a... avant de faire quelque chose, je vais te dire, il y a quatre questions. Je me demande, est-ce que je vais apprendre Est-ce que je vais m'amuser Est-ce que je vais gagner ma vie Et est-ce que ce que je vais faire est unique et singulier Au moins pour moi. Et quand ça répond aux quatre questions, quand il y a quatre oui, ça m'intéresse, je me dis, tiens, euh, allons voir. Et c'est une expérience de vie, c'est une aventure. Quand on m'a dit Lego Master, tu vas être, tu vas être animateur d'un concours de <rire> constructeur de briques. <rire> et moi, j'ai dit, what Mais ouais, mais carrément J'ai appris, je m'amuse, je gagne ma vie, je fais quelque chose d'unique et je, je le fais d'une manière complètement bizarre. C'est-à-dire, je me mets à gueuler sur les gens, je suis complètement farfelu. Quand je fais traître de l'autre côté, où je suis un, j'ai un rôle de salopard, euh, tu vois, là, je viens de tourner une saison de traître, où euh, c'est un jeu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est basé autour du loup-garou, c'est-à-dire que tu as des gens qui doivent... Mmh. Certains sont traîtres, certains ne le sont pas, il faut découvrir les traîtres avant qu'ils t'éliminent. Les gens perdent les uns après les autres, et je leur dis, vous avez été très mauvais ce soir, je vous souhaite une bonne nuit. Et je me barre. À la langue de vos collines. Ouais, <rire> et, je, et ça me fait marrer d'avoir, euh, euh, d'avoir un autre euh, rôle. En fait, ce qui m'amuse, c'est d'explorer. C'est d'explorer une nouvelle partie de moi, une nouvelle partie des autres, d'apprendre quelque chose. Là, par exemple, j'ai des projets qui sont complètement différents. Je vais aller vers le théâtre, euh, vers des pièces, je vais retourner vers des choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Et puis, euh, je travaille aussi des choses de fiction. Et puis, dans, en télé, je travaille encore des concepts qui sont complètement différents de tout ce que j'ai fait. Je pense que le point commun, c'est ces quatre questions et euh, le fait de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Quoi. Ça, c'est chouette. Comment on rend euh, une fin d'émission magique <rire> euh, Comment on rend une fin d'émission magique 
C'est quoi la question que tu n'as jamais osé poser Est-ce qu'il y a une question que tu dis, tiens, je, si je la pose, c'est là, je suis vraiment un journaliste C'est quoi la question la plus intéressante ah, C'est ah, plusieurs oui. questions que je t'ai posées. En réalité, c'est trois questions différentes que je me te La question la plus intéressante Ouais, que tu, que, et qui obtient pour toi chez tes interviewés le. Je, du sel. Peut-être pour finir, par exemple, je pourrais me demander est-ce que. Euh... Ça lui a fait plaisir. Est-ce qu'il a aimé cette interview Est-ce que j'ai... C'est un truc presque un peu perso. Est-ce qu'il s'est emmerdé Est-ce qu'il m'a trouvé bien Est-ce que... Et c'est, c'est... Je peux pas demander ça. Ah non, tu peux pas. Non, mais en même temps, j'ai envie de savoir. Tiens, est-ce qu'il sort de cette interview en se disant « Ouais, j'ai passé un an, ça m'a permis de réfléchir, j'ai pu dire ce que je voulais. » J'ai trouvé ça très chouette. Je t'ai trouvé très bon, euh, avec beaucoup de relance, et je t'ai trouvé très couillu dès le début. Je dis, euh, le mec, il pose des questions sur Dieu au bout de 10 minutes. <rire> on se connaît à peine. Et il te demande à des trucs les plus intimes qui soient, en quoi tu crois. Donc, ouais, ouais, j'ai trouvé ça... Je trouve le concept vachement bien. Et même en la faisant, je me suis dit, purée, il faudrait que je fasse ça à la télé. <rire> Donc, bah, alors, amener un contrat. <rire> Nous, on vend ça très cher. J'ai trouvé ça vrai. Ouais, je l'ai trouvé très, très bon. Et je trouve c'est que... Gentil. C'est très bien incarné, tu le fais avec beaucoup d'intelligence, de douceur. Et puis, on sent que tu es très cultivé aussi. Parce que tu t'intéresses à plein de sujets, on sent que tu as travaillé ton, ton truc. Bravo. Vous bon avez bon. rendu la fin d'émission magique en me flattant. Eh bien, écoute, te... c'est, c'est mérité. Bravo, Thibault. Bravo. Merci, bon Eric. Antoine. Avec plaisir. On va prendre un verre, nous Allez. Allez, on laisse la caméra ici. Salut, les amis. Vous pouvez rester là pour boire un verre aussi. Ah, bah, on ouais, va se mettre en chant. <rire> c'est un métier. C'est un métier. <rire> Merci beaucoup, merci de votre accueil. Ça va. Ça va. Ouais. Ouais.